হ্যালো আপুরা অ্যান্ড হ্যালো ভাইয়ারা সবাই কেমন আছো আজকে আবার আমি চলে আসলাম বারো প্যাচুল বিতরণার নতুন একটি এপিসোড নিয়ে এই গরমে তোমাদের দিনকাল কেমন কাটছে কে কোথা থেকে দেখছো আর কার এলাকায় কতবার কারেন্ট যাচ্ছে কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবে না আমার তো গরমের থেকে সবচেয়ে বড় এনজাইটি এখন হচ্ছে কখন কারেন্ট চলে যাবে কখন কারেন্ট চলে যাবে এই ভয় আমি থাকি এর রিজেন আমার বাসা একেবারে মনে হয় ডিম সিদ্ধ করা যাবে কাঁচা ডিম রেখে দিলে এরকম টাইপের গরম আর এর ভিতরে যখনই শ্যুট করতে বসি তখনই কারেন্ট চলে যায় সো আমাকে একটা পারফেক্ট টাইম বের করতে হবে যে টাইমটাতে কারেন্ট যাবে না হোপফুলি আজকে কারেন্ট যাবে না আজকে যদি কারেন্ট যায় আমি গরমে ঘেমে ঘুমে বসে এই শ্যুটটা করবো আমি জানি না আমি আর কী করবো এর ভিতরে কয়েকবার কারেন্ট মানে কারেন্ট চলে গেছে ভিডিও করতে যে যে কারণে আর করতে পারিনি আর বাই দবে অনেক দিন ধরে ভিডিও দিচ্ছিলাম না বলে অনেকেই আমাকে টেক্স করছিলে যে আপু তুমি কেমন আছো তুমি তোমার শরীর খারাপ নাকি তুমি কই হারাই গেছো থ্যাংক ইউ সো মাচ এত খোঁজখবর রাখার জন্য রিসেন্টলি আমি যখনই টিকটক ওপেন করি একটা স্পেসিফিক জায়গার চুই গোস যেটাকে বলে ওটার অনেক রিভিউ দেখছি রিভিউ দেখছি তো আমি স্নিগ্ধকে বললাম যে দূরে না বেশি বনানিতেই রেস্টুরেন্টটা তো চলো আমি তুমি মিলে যাই তো বসে ঠিক আছে চলো আমি তুমি কিন্তু মিলে খেয়ে আসি দেখি কেমন খাবারটা খারাপ ছিল না বাসায় আসার পর আমার ফুড পয়জনিং হয়ে গেছে আমি এতটা অসুস্থ হয়ে গেছি আমি মানে উঠে বসতে পারতেছিলাম না সো যে কারণে আমি অনেক দিন গ্যাপ দিয়ে আজকে বারো পাঁচাল বলতে আসলাম বাট চিন্তা করো না এখন থেকে রেগুলার বারো পাঁচাল আসবে আর সবচেয়ে বড় কথা আজকে যেই পরকে আর জুসি স্টোরি অথবা ডেঞ্জারাস স্টোরি তোমাদেরকে শুনতে যাচ্ছি তোমাদের মাথা জাস্ট এরকম ব্লো আউট করবে মানে চিন্তা করতে পারবো না একটা মুভি নাকি মানুষের লাইফ স্টোরি তো চলো দেই না কই শুরু করে দিই আজকের মাইন্ড ব্লোয়িং বারো পাঁচাল আজকের গল্পের টাইম লাইনটা হচ্ছে এইটটিজে এখন এইটটিজ মনে করে বোর হয়েও না যে উফ পুরানো দিনের সাথে তো এখনকার সময় কোনো মিল নাই তারা এইটিজে যা যা করছে তুমি যখন শুনবা তোমার মাথা একদম নষ্ট হয়ে যাবে সো আজকের গল্পের মেন ক্যারেক্টারে যে আছে তার নাম হচ্ছে ক্যান্ডি মনগ্যামারি ক্যান্ডি খুবই চার্মিং ফান লাভিং টাইপের একটা মেয়ে খুবই এক্সট্রোভার্টেড মানুষদের সাথে মিশতে অনেক পছন্দ করে তার বাবা আর্মিতে ছিলেন আর আর্মিতে থাকার সুবাদে তাকে প্রতি বছরই দেখা যেত এক স্টেট থেকে অন্য স্টেটে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ত ওর বাবার সাথে ছোট বাচ্চারা এগুলো পছন্দ করে না বাট ও এটা খুবই এনজয় করতো কজ নতুন নতুন মানুষের সাথে মিশার সুযোগ পেত ও যখন অ্যাডাল্ট হয় এরপর ও ডিসাইড করে ও সেটেল ডাউন করবে টেক্সাসে তো যেই কথা সেই কাজ সেখানেই হয় আর এরপর একটি ফার্নিচারের শপে সে জব করা শুরু করে বাট এই ফার্নিচারের এই শপটার যে ওনার আছে উনি একজন হচ্ছেন মহিলা আর তার ছেলে আনম্যারিড এবং তার ছেলে হচ্ছে একজন কম্পিউটার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার সো সে তার ছেলের জন্য সারাটাক্ষণ মেয়ে দেখতে থাকে আর তো এই টিজের ব্যাপার যখনই কোনো মেয়েকে দেখে রিকোয়েস্ট করে হাত পায় ধরে ওই মেয়েকে তার ছেলের সাথে ডেটে পাঠায় দেয় যে যদি আমার ছেলের পছন্দ হয় যদি এইবার আমার ছেলে বিয়ে করে সো সেই রকমই ক্যান্ডিকে দেখে ওই শপ ওনারটার খুব পছন্দ হয় তো ওর উনি খুব রিকোয়েস্ট করতে থাকে যে আমার ছেলে খুবই হ্যান্ডসাম খুবই চার্মিং খুবই ইন্টেলিজেন্ট তুমি একবার শুধু দেখা করো তার বলে বুঝবা তোমার মানে তোমার লাভ এট ফার্স্ট সাইড হয়ে যাবে তোমার আমার ছেলেকে বিয়ে করতে মন যাবে তো প্রথম প্রথম ক্যান্ডি খুবই অবাক হয় যে আপর এরপর চিন্তা করে আচ্ছা গেলে তো ফ্রিতে খাইতে পারবো ওকে আমি যাই দেখা যাক কী হয় গেলে তো কিছু হবে না তো এরপর ক্যান্ডি দেখা করতে চায় সেই শপ ওনারের ছেলের সাথে আর তার নাম হচ্ছে পেট মনগ্রামারি অলরেডি বুঝতে পেরেছ যে ক্যান্ডি মনগ্রামারি এবং পেট মনগ্রামারির ভবিষ্যতে বিয়ে হতে যাচ্ছে বাট প্রথম যে ওনাদের ডেট ছিল এটা এতটাই বোরিং ছিল যে ক্যান্ডির কান্না চলে আসতেছে ও লিটারেলি চিন্তা করতেছে কখন বাসায় যাবো আর সবাইকে বলবো আজকের ডেটটা কীরকম ডেঞ্জারাস ছিল লোকটা মানে চুপচাপ বসে আসে না হলে ম্যাথমেটিক্স নিয়ে কথা বলতেছে দেশ সমাজ এগুলো নিয়ে কথা বলতেছে না হলে ক্যান্ডির সাথে কোনো কথাই বলতেছে না আর ক্যান্ডি কি বলবে ক্যান্ডি চুপচাপ বসে আসে তো এরপর যেটা হয় এরকম অকওয়ার্ডভাবে ওদের কয়েক ঘন্টা ডেট কাটে এরপর যখন পেট হচ্ছে ক্যান্ডিকে বাসায় দিয়ে আসবে মানে এমন একটা সিচুয়েশন দুজনই বুঝতে পারছে যে দুজনে দুজনকে মনে হয় ভালো লাগেনি সো একটা আছে না ম্যানার অনেকেই দেখবা যে কেউ কাউ মানে একজন আরেকজনকে পছন্দ করছে না এরপরে বলে দেয় ভাবি আইসেন আমাদের বাসায় বেড়াইতে আরেকজন উনিও যদি ওনাকে পছন্দ না করে তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ ভাবি আপনিও আইসেন এখানে একটা কথা বলে রাখি আমার ব্যাপারে 
যদি আমার কাউকে পছন্দ না হয় অপোজিট পার্সন যদি আমাকে বলার জন্য বলে যে বাসায় আইসেন আমি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করি না কারণ আমি যতক্ষণ মানুষকে আপন না ভাবি নো নো এন্ট্রি আমার বাসায় তুমি যেই হয়ে যাও জাস্ট আমার অপিনিয়ন শেয়ার করলাম না আমি বলতে পারি না ফেক সাজতে পারি না এটা আমার খুবই সমস্যা আমার স্বামী মাঝে মাঝে বলে যে আমি অসামাজিক যাই হোক সো সরি খুবই পার্সোনাল কথা তোমাদের সাথে শেয়ার করে ফেললাম সো এরকম করে মুখ ফসকে পেট মনে গমনি বলে ফেলছে আচ্ছা চলো তাহলে আমরা আরেক দিন দেখা করি আজকে দেখা করে ভালোই লাগছে এবার ক্যান্ডি তত মতো খেয়ে যায় স্যার মানে ওর মার অফিসও জব করে এর ভিতরে ছেলেটা ইন্টেলিজেন্ট আছে দেখতে খারাপ না এখন এভাবে যখন মুখের উপর বলে দিছে আচ্ছা ঠিক আছে চলেন তাহলে আবার আমরা দেখা করি তো এরপর যেটা হয় ওরা আবার এক কয়েক সপ্তাহ পর আরেকটা ডেট ফিক্সড হয় এই ডেটটাও অসম্ভব লেভেলের বোরিং ছিল এরপর ওরা কি করবে বুঝতে পারছিল না বলে চলো একসাথে মুভি দেখি ওরা জাস্ট লিটারেলি মুভি দেখছে পপকর্ন খেয়েছে আবার চলে আসছে চলে আসার পর এরপর যেটা হয় যে ক্যান্ডি বলছে এটা ফাইনাল এই ছেলের সাথে দেখা করা যাবে না এই ছেলে আবার মুখ ফুসকে বলে দিছে তাহলে আমরা আবার দেখা করব হ্যাঁ পরে ক্যান্ডি বলছে ওকে কোনো সমস্যা নাই তো এরকম করে ক্যান্ডি কাটায় চলে আসছে দেন নেক্সট থার্ড ডেটের যখন হচ্ছে টাইম আসছে এরপর ছেলে কল দিছে কল দিয়ে বলছে যে চলো ক্যান্ডি তাহলে আমরা দেখা করি তখন ও বলছে ও আমার শরীরটা অনেক খারাপ আমি অনেক সমস্যায় আছি আমি চাইলেও আজকে আসতে পারবো না এইভাবে বলে ওকে গোস্ট করে জাস্ট ও গায়েব হয়ে যায় আর এই জিনিসটা খুবই নর্মালি নাই কে পেট ওভাবে না 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 ও আমার সাথে কেন এরকম করবে নিশ্চয়ই কাজ ছিল তাইও আসে নাই তো পেট এই জিনিসটাকে ইম্পর্টেন্টলি না নাই যেহেতু শুনেছে যে ও অসুস্থ সো ওর বাসায় ফুলের তোড়া পাঠায় আর এই জিনিসটা মানে হচ্ছে ক্যান্ডির একটু কাইন্ড অফ বলতে পারো যে গিল্টি হয় আহারে ছেলেটা তো ভালোই আসছে আমি তো ভাবছিলাম মনে হয় একেবারে একদম কি বলা যায় এটাকে গাধা টাইপের হবে হাওয়া গুবা বাট ওর মন ভালো আসছে যখন শুনছে আমি অসুস্থ অ্যাটলিস্ট ফ্লাওয়ার পাঠাইছে তো যেহেতু ক্যান্ডির গিল্টি ফিল হচ্ছিলো তো যেটা করে না পারতে ও প্যাটকে কল দেয় এরপর বলে যে চলো আমরা নেক্সট ডেটে যাই সো ফাইনালি ওদের থার্ড ডেট রেডি হয় যে কবে ওরা দেখা করতে যাবে বাট এর ভিতরে পেট মনগামারির আঙ্কেল মারা যায় আর যেটা ওকে অনেক বলতে পারো হচ্ছে ওর মন ভেঙে দেয় কজ ওর চাচা হচ্ছে বেসিক্যালি ওকে এই কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ার জন্য ওকে ইনফ্লুয়েন্স করছিল ওকে পড়াশোনা করাতো সো যে কারণে ও হচ্ছে চাচার সাথে যেহেতু অনেক ক্লোজ ছিল ওর আঙ্কেলের সাথে সো এটার জন্য অনেক কষ্ট পেতে থাকে আর এই মানে ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম সে হচ্ছে ক্যান্ডির সাথে ওপেন আপ হয় মানে নর্মালি তো ক্যান্ডির সাথে যে জাস্ট রোবটের মশুর বসে থাকে খায় খেদে চলে আসে মেটাকে ভাল লাগছে বাট মেটাকে ওইভাবে কিছু বলতে পারতেছে না বাট এই সময় মন খারাপ হয়ে ও একদম অনেক ওপেন আপ হয় ও বলতে থাকে যে ওর আঙ্কেল মরে যাওয়ার পর ওর কত খারাপ লাগতেছে এখন অনেক লোনলি ফিল করে ওর কাছের মানুষ কমে আসতেছে এরকম টাইপের সো ক্যান্ডির ব্যাপারে যেটা হয় এই আদার সাইড পেট মনগামারির ও দেখে নাই এই সাইডটা দেখে ওর কাছে খুবই ভালো লাগছে যে সে শুধু জেন্টালি না উনি খুবই কাইন্ড খুবই পোলাইট খুবই সফট হার্টেড মানে একজন হাজব্যান্ড হওয়ার জন্য পারফেক্ট ম্যাটেরিয়াল সো এরপর ও ডিসাইড করে না আমি আমার জন্য ফিউচার হাজব্যান্ড পেয়ে গেছি আমি বাসায় যে আমার সব ফ্রেন্ডদেরকে জানাবো তো ওর ফ্রেন্ডদেরকে যে ফাইনালি বলে যে আমি ফাইনালি আমার মানে হচ্ছে ফিউচার হাজব্যান্ডকে খুঁজে পেয়ে গেছি তো ওর বলছে কে এটা সে পিট ওর পিটার আমি ওর নাম জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি আমি নেক্সট ডেটে ওকে জিজ্ঞাসা করবো সবাই জিজ্ঞাসা করতেছে যে তুমি একটা ছেলের সাথে তিন থেকে চারবার ডেটে গেছো আর তুমি নাম জানো না এটার সাথে আমি খুবই রিলেট হতে পারি এ ব্যাপারে আরেকদিন গল্প বলবো না আমি খুবই ভয়াবহ একটা মানুষ মানুষের নাম মনে রাখতে পারি না তো ও বলছে আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট টাইম দেখা হলে ওকে জিজ্ঞাসা করব তো এরপর থেকে যখন ওরা ডেটে যায় এরপর ফাইনালি ওদের প্রেম শুরু হয়ে যায় আর এই প্রেম যেই সেই প্রেম না একেবারে বলা যায় টিন এজার টাইপের প্রেম মানে চিঠি লিখে লিখে দুজন দুজনকে পাঠাবে মানে এরকম চিঠি লিখবে মানে হচ্ছে 
ক্যান্ডি লিখতো যে আজকে আমার মাকে তোমার কথা বলছিলাম আমার মা বলছে তুমি তোর কথা চিন্তা করতে করতে পাগল হয়ে গেছো এরকম টাইপের আবার সেটা লেখে যে তোমাকে আমি মনে করে করে আমি ট্রেপ প্রেকৌটার তৈরি করছি আগেকার দিনের যারা হচ্ছে নাইনটি স্কিড আমরা কিন্তু অনেকেই হচ্ছে পছন্দের গান নিয়ে একটা ক্যাসেট তৈরি করতাম যেখানে বারোটা গান থাকতো ছয়টা এই পাত্রে ছয়টা এই পাশে আমার মনে হয় না এখনকার জেনজির এগুলোর সাথে রিলেট করতে পারবে টেপ রেকর্ড আবার কি সো ওর জন্য গান রেকর্ড করতো সো এরকম করতে করতে ওদের ভিতরে একটা খুব ভালো রিলেশন হয়ে যায় দেন ওরা বিয়ের জন্য রেডি পেট পিএইচডি করার জন্য টাকা জমা ছিল সো এই মুহুর্তে ওর বড় করে বিয়ে করাটা পসিবল ছিল না সো ক্যান্ডি এবং পেটের সহমতেই ওরা খুবই ছোটো করে প্রাইভেট একটি বিয়ে করে এরপর ওরা ডালাস টেক্সাসে একটি বাসা নেয় এরপর ওরা খুব দ্রুতই প্রথম সন্তান কনসিভ করে ফেলে প্রথম মেয়ের নাম হচ্ছে জেনি এর এক থেকে দেড় বছরের ভিতরে তাদের আরেকটা বেবি জন্মায় তার নাম হচ্ছে ইয়েন বাট ওরা যেটা রিয়েলাইজ করতে পারে যে ডালাস ওদের জন্য কোয়াইট এক্সপেন্সিভ হয়ে যাচ্ছে তো ওরা একটু কান্ট্রি সাইডের দিকে হচ্ছে মুভ করার কথা চিন্তা ভাবনা করতে থাকে সো ওয়াইলি টেক্সাসে ওরা ঠিক করে ওরা মুভ করবে কজ এই জায়গাটা ওর হাজবেন্ডের অফিস থেকে বেশি দূরেও না আবার এখানে খরচ একটু কম সো খুব ভালো মতো করে এরা এখানে সংসার করতে পারবে যে কারণে ওরা ওয়ালি টেক্সাসে মুভ করে আর যেহেতু বাচ্চারা বড় হচ্ছে পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের একটু ধর্মযাচা করা প্রয়োজন সো ওরা একটা ভালো চার্জ খুঁজছিল যেখানে বাচ্চাদেরকে মানে ওরা ধর্মের সাথে ইন্ট্রোডিউস করাতে পারবে যেহেতু দুজনই খ্রিস্টান সো ওখানে লুকাস চার্চ নামের একটি চার্চ ছিল যেই চার্চটা অন্যান্য চার্চের থেকে একটু আলাদা মানে এখানে ওইভাবে প্রেশারাইজ করানো হয় না এখানে যে মেন প্রেসিডেন্ট আছে তিনি একজন মহিলা আর উনি খুবই পোলাইট এবং ওপেন মাইন্ডেড মানে কেউ যদি কখনো ভুলও করে মানে এটা কিন্তু হচ্ছে ওদের ভাষ্যমতে যে কখনোই বলে না যে তুমি হেলে যাবা অর তুমি হ্যাভেনে যাবা কস তুমি ভালো ওখানে সবাই সবাইকে সমান চোখে দেখে এছাড়াও ওরা আবার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস ইন এ গুড ওয়ে করে থাকে যেমন এখানে একটা ক্লাব আছে যেখানে আশপাশের সব ফ্যামিলি মেম্বাররা আসে বাচ্চাদের জন্য আলাদা খেলার ব্যবস্থা আছে বড়রা এখানে হচ্ছে কাইন্ড অফ বলতে পারো ঈশ্বরের জন্য ওনারা গান গায় আবার ক্লাবে খেলাধুলা হয় প্রতিযোগিতা হয় মানুষ যেন হচ্ছে অ্যাক্টিভ থাকে যেন চার্চে আসতে খুবই আকৃষ্ট বোধ ফিল করে সেজন্য এরকম করে লুকাস টেক চার্চটা তৈরি করা হয়েছে এই চার্চে এসে ক্যান্ডি মনগামারির এবং পেট মনগামারির সাথে প্রথমবারের মতো পরিচয় হয় এলেন গড় এবং পেটি গড় যেহেতু পরকেয়া হচ্ছে সো দুইটা পরিবার তো থাকবে এখন চলে আসি এই কে এই বেটি কে এই অ্যালেন গড় বেটি হচ্ছে ফার্মার ফ্যামিলির মেয়ে খুবই মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির মেয়ে ছোটোবেলা থেকেই সে এলাকায় খুবই পপুলার একটা বাচ্চা মানে উনি হচ্ছে ক্যান্সাসে বড় হয়েছেন ক্যান্সাসের ওখানে একটা কাইন্ড অফ বলতে পারো বাচ্চাদের বিশ্ব সুন্দরী মেলা এরকম টাইপের একটা প্রোগ্রাম হতো যেখানে চারশো পাঁচশো ফ্যামিলি মেম্বারদের মানে ফ্যামিলি থেকে পরিবার থেকে যত ছোটো বাচ্চা আছে সবগুলো একটি বিশেষ দিনে একত্রিত হতো এরপর পুরো এলাকার মানুষরা বাচ্চাদেরকে ভোট করবে যে কোন বাচ্চা সবচেয়ে বেশি সুন্দর সো যখন বেটি ছোট ছিল সো সে তখনকার সময় সবচেয়ে পপুলার বাচ্চা হিসেবে ঘোষিত হয় সে শুধু স্কুলের পপুলার বাচ্চা না পড়াশোনাও খুবই ভালো এক সময় সে স্কুলে হচ্ছে কি বলা যায় এটাকে ক্যাপ্টেন ছিল স্কাউটের মতো এরকম টাইপের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে আমি যখনই নিজেও বলি ওয়ার্ডটা আমার নিজেরও হাসি পায় সো এরকম কিছুতে ও হচ্ছে সবসময় নিজেকে ইনভলভ রাখতে পছন্দ করত আর বড় হয়ে ও টিচার হওয়ার অনেক শখ ছিল যখন ও হাই স্কুলে ভর্তি হয় ও যেটা রিয়েলাইজ করতে পারে ও ম্যাথে ভালো না সো এরপর এখানে টিচারে যেরকম একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকে না যেরকম যারা টিচার হবে বাট এখন অন্য টিচারের সাথে রয়েছে এরকম টাইপের আমি ভুলে গেছি পড়াশোনা শেষ ব্রেনও শেষ কিচ্ছু মনে পড়তেছে না সো তারপর যেটা হয় সেরকম একজন মানুষের সাথে তার পরিচয় হয় যার নাম হচ্ছে অ্যালেন গোর যে তাকে পড়াশোনার মানে স্কুল শেষে জাস্ট ওকে প্রাইভেটলি হচ্ছে ম্যাথ পড়াবে তো এরপর ওরা দুজন 
অ্যাকচুয়ালি পড়াশোনা করে কজ বেটি খুবই পড়াশোনার জন্য আগ্রহ আবার অ্যালেনও হচ্ছে খুবই সিরিয়াস টাইপের পড়াশোনা বাদে ওরা কখনো কথাবার্তা বলে না তো যখন দুই বছর শেষ হয়ে যায় হাই স্কুলে শেষের দিকে এখন দুজন আর দুজনের টিচার এবং স্টুডেন্টের রিলেশনশিপ নাই সো এইবার সাহস করে বেটি বলেই বসে অ্যালেন খেয়ে যে আমি আপনাকে পছন্দ করি স্যার মন বসে না পড়ার টেবিল আমি কেন এই কথাটা বললাম আমি যাই না একটা সিনেমা এরকম দেখছিলাম দেখি নাই মানে পোস্টার দেখছিলাম মনে হয় শিকিব শিকিব খান সাজিদ খুব সুন্দরকে বলতে হয় শিকিব খান যাই হোক ওর মনে হয় কোনো একটা মুভির নাম এটা সো এরপর দুজনের ভিতরে প্রেম শুরু হয়ে যায় এবার তারা পড়াশোনার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস বাদ দিয়ে তারা পার্সোনাল লাইফের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করা শুরু করে এরপর তারা বেসিক্যালি বিয়ে করে ফেলে বিয়ে করার পর যেটা হয় মানে আগেই তো বলেছিলাম তোমাদেরকে যে বেটির টিচার হওয়ার শখ সো ওয়াইলি টেক্সেসের একটা প্রাইমারি স্কুল থেকে জবের অফার আসে বেটির সো ও এখন চিন্তা করতেছিল যেহেতু ওরা ক্যান্সারসে থাকে সো চিন্তা করতেছিল ওখানে যাবে কি যাবে না কজ এখানে ওর হাজব্যান্ডের জব আছে বাট কুইন্সিডেন্সলি কয়েক মাস পরই ওখানে মানে ওয়ালি টেক্সাসে একটা জবও পেয়ে যায় মানে হচ্ছে অ্যালেন গর সো এরপর যেটা হয় ওরা চিন্তা করে যে তাহলে এটা তো আমাদের ডেস্টিনি তো চলো আমরা ওখানে যাই সো এরপর ওরা ওখানে এসে মুভ করে এখানে মুভ অন করার পর যেটা হয় বেরি প্রেগনেন্ট হয়ে যায় তাদের প্রথম কন্যা সন্তান জন্মায় বাচ্চা ডেলিভারি হওয়ার পর থেকে বেটির যেরকম টাইপের চিন্তা ধারা সব কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন যেরকম এখনও আমি বলবো ওই জিনিসটাকে অনেকেই ইগনোর করে সেটা হচ্ছে মহিলাদের পোস্ট পোর্টম ডিপ্রেশন আই মিন বেবি হওয়ার পর অনেক মেয়েরা ডিপ্রেশনে ভুগে বাচ্চার ছয় বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত এটা অনেকে জানেই না অনেকে ভাবে যে বাচ্চা হওয়ার পর মা খেস খেস করা শুরু করে দিচ্ছে খারাপ ব্যবহার করা শুরু করে দিচ্ছে তাদের ভিতর দিয়ে যে কত কিছু চেঞ্জেস আসতেছে এটা অনেকেই খেয়াল করে না সো তখনকার সময় তো তখনকার সময় সো যেহেতু অনেক মানে বলতে পারো যে ওর মন সব সময় কেমন জানি ছটফট করতো উত্তেজিত হয়ে যেত ভাল লাগে না যখন তখন কান্নাকাটি ওর কি আর ওর সবচেয়ে বড় কথা বেবি হওয়ার সময় বেটে অনেক কষ্ট হয় সো ও কাইন্ড অফ বলতে পারো এনজাইটিতে ভুগতো যে আল্লাহ আমি না আবার হচ্ছে প্রেগনেন্ট হয়ে যায় এরকম টাইপের ওর একটা এনজাইটি কা অ্যাটাক করতো ওকে বারবার সো ডাক্তারকে দেখাইছে বলছে ওর হরমোনাল সমস্যা তো ওকে হরমোনাল টাইপের ওষুধ দিয়ে ঘুম পারানি ওষুধ দিয়ে মাথা ঠান্ডার ওষুধ দিয়ে ওকে এইভাবে করে রাখতো বাট যে সমস্যাটা হয় আগে তো স্কুলে জব করত অ্যালেন গড় আর এখানে যখন ও জব পেয়েছে ওয়ালি টেক্সেসে ও এখানে এসে কম্পিউটার প্রোগ্রামার হিসাবে জব নিয়েছে আর তার কাজের সুবাদে তাকে প্রায় সময় স্টেটের বাইরে যাওয়া প্রয়োজন হতো মাঝে মাঝে একদিন দুদিন থাকা লাগবে কোনো মিটিং জয়েন করা লাগবে এরকম টাইপের বাট এই জিনিসটা বেটি একদমই মেনে নিতে পারত না এতটাই মানে কান্নাকাটি শুরু করতো ধরো ওর জামাই বলছে যে এই মাসের শেষের দিকে আমার মনে হয় এই শহরের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন আছে ও মাসের প্রথম থেকেই কান্নাকাটি শুরু করে দেবে না তুমি যেতে পারবে না তুমি যেতে পারবে না তুমি যেতে পারবে না এইভাবে কান্নাকাটি শুরু করে দেয় আর ইভেন একবার এমন একটা অবস্থা হয় যে ও একটা কাজের জন্য শহরের বাইরে গিয়েছিল রাত একটা দুটার দিকে মানে মধ্যরাতে বেটি কান্নাকাটি করে ওর অফিসের বসকে কল দেয় এবং বলে আপনি যেভাবে ওকে আমার হাজব্যান্ডকে পাঠান আমি থাকতে পারবো না ওকে ছাড়া আমার এনজাইটি অ্যাটাক করছে আমি মনে হচ্ছে মরে যাবো তো ওর অফিসের বস হবে ওর বউয়ের মনে অনেক খারাপ অবস্থা সো ওকে ইমিডিয়েটলি পাঠায় দেয় বাসায় আর এটা নিয়ে অ্যালেনগর অনেক রাগারাগি করে যে এটা তো স্কুল না এখন আর আমরা বাচ্চা না এটা আমার জবের জায়গা তুমি চাইলেই আমার বসকে রাত্রিবেলা কল দিয়ে এভাবে আমাকে ডাকতে পারো না এটা এম্বারেসিং একটা সিচুয়েশন তৈরি হয় সো এগুলো নিয়ে ওদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এরকম প্রায় যেহেতু ওর যাওয়া লাগতো একবার যেটা হয় একটা কাজের জন্য দুদিনের জন্য অ্যালেনকে শহরের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় আর এই সময় বেটির আবার এনজাইটি অ্যাটাক দিচ্ছে ও কী করবে বুঝতে পারতেছে না ওর হাজব্যান্ড নাই ওর কিছু ভালো লাগতেছে না এই শহরে ওর পরিচিত ওর কেউ নাই সো একজন লোকের সাথে ও ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড করে বসে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এরপর দুদিন পর যখন হাজব্যান্ড ফিরত আসছে 
হাজবেন্ডের পায়ে ধরে হামাগুড়ি দিয়ে কান্নাকাটি করে স্বীকার করছে যে তুমি ছিলা না আমি ভয় মরে যাচ্ছিলাম আমি কি করব আমি বুঝতে পারতেছিলাম না তাই আমি একজনের সাথে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করে বসে ফেলছি আমাকে মাপ করে দাও এটার কোনো দিন হবে না মানে মাপ করে দাও বলে কান্নাকাটি করতেছে ওর জামাই জিনিসটা প্রসেসই করতে পারতেছে না মানে আমি কাজের জন্য বাইরে গেছি তুমি আমাকে এতটাই মিস করছো যে তুমি আরেকজনের সাথে রাতে থাকছো মানে এটা কোনো এক্সকিউজ হতে পারে না অর মেবি এমন হতে পারে যে বেটি ট্রাই করছিল যে তুমি যদি এভাবে প্রতিবার যেতে থাকো তাহলে ইউনিভন্ন আমাকে আর পাবা না আমি চলে যাব অন্য কারো কাছে এরকম টাইপের মেবি আর এলেনের ব্যাপারে যেটা বলবো ও খুবই নরম মনের মানুষ দেখতে ওরকম অ্যাট্রাকটিভ না মানে বেটির মতে একটু চাবি বালকি সো হচ্ছে ও মনে করছে হয়তো বা আমারই ভুল আমি ওইভাবে হয়তো বা আমার ওয়াইফকে সময় দিতে পারি না এর জন্য এরকম হয়েছে ও বসে ওকে ফাইন এখন থেকে আমি যখন যেখানে যাব ঘন্টার পর ঘন্টা তোমাকে কল দিব ওকে ফাইন তো ও বলছে ওকে ফাইন সো এইভাবেই ওদের সংসার কাটতে থাকে সো যেহেতু ওদের মেয়ে বড় হচ্ছে সো ওরাও চিন্তা করে যে ওদের চার্চে যাওয়ার প্রয়োজন দুজনের মাইন্ড ঠান্ডা রাখার জন্য আশেপাশের এলাকার মানুষের সাথে পরিচয় হওয়ার জন্য যেহেতু অলরেডি বেটির প্রবলেম রয়েছে যে একা থাকলে কান্নাকাটি করে হয়তো বা অ্যালেনগড় চিন্তা করেছিল যদি এরকম টাইপের আমি কোনো চার্চের ক্লাবের সাথে ইনভলভ হই হয়তো বা এখানে এসে বেটির ভালো লাগবে সো এখানে বেটিকে নিয়ে আসে অ্যালেন বাট যে জিনিসটা দেখা যায় যে অ্যালেন এখানে এসে খুবই এনজয় করছে খুব ইজিলি মানুষদের সাথে মিশে গেছে গল্প করছে ক্লাবে জয়েন করে ফেলছে খেলাধুলা করছে বেটির মন বসে না মানে সবাই বেটির ব্যাপারে যেটা বলতো ও খুবই ভালো বাট ওই একটু কেমন জানি টাইপের সবার সাথে মিশতে পারে না একটু চুপচাপ থাকে নিজেকে গুটায় রাখে মানুষ মানে নিজেরা ট্রাই করেও ওর সাথে মিশতে পারে না এরকম টাইপের আর যেহেতু হচ্ছে বেশিরভাগ স্কুলের বাচ্চাদের টিচার স্কুলের বাচ্চাদের টিচারের সাথে দেখা যায় না যে বাবা মার একটু ভালো খাতির রাখার চেষ্টা করে একটু ফর্মালি কথাবার্তা বলে তো সবাই ওর সাথে ওরকম রাখার একটু চেষ্টা করতো আর ও রাগই টিচার ছিল ক্লাস টু থ্রি বাচ্চাদেরকে মানে একদম ও খুবই কড়াকড়ি করে পড়াতো এত রূপ বাচ্চাদেরকে কড়াকড়ি করে পড়ায় সো ইয়া এরকম টাইপের একটা সিচুয়েশন ছিল সো এরকম সময় যেটা হয় যে এখন যেহেতু পিএইচডি করছে পেট মনগামারি সো পড়াশোনা ওর আরও বেড়ে গেছে সাথে ওর জব আছে বাচ্চা ঘর সামলে দেখা যেত যে পেটি পেটি কেন বললাম পেট এবং ক্যান্ডি পার্সোনাল টাইম কাটানোর একদম সময় পেত না ওদের নিজস্ব কোনো টাইমই ছিল না যে জিনিসটা মানে ক্যান্ডিকে আস্তে আস্তে মানে মানে ওর কাছে খুবই খারাপ লাগতো অন্যান্য যখন দেখত হাজব্যান্ডরা ওয়াইফরা ঘুরাঘুরি করতেছে তারা কোয়ালিটিফুল সময় কাটাচ্ছে সো নিজের সাথে সবসময় তুলনা করত সো এই জিনিসটা ওর স্যারি নামের একটা ফ্রেন্ড ছিল ও ওর সাথে চার্চে যেত এই এলাকাতে সে ওর সাথে ওর পরিচয় হয়েছে তো স্যারির সাথেও শেয়ার করতে থাকে যে আমার আর আমার হাজব্যান্ডের রিলেশনশিপ ভালো যাচ্ছে না আমাদের ওরকম ইন্টিমেসি রিলেশনশিপ নাই আমার মাঝে মাঝে মনে সব ছেড়ে চলে যায় হয়তো বা আমি যদি একটা অ্যাফেয়ার করতে পারতাম আমার যদি একজন কেউ থাকতো হয়তো বা সে আমার টাইক কেয়ার করতো সো এগুলো শুনে মানে এই কথাগুলো চাচ্ছে এসে মানে ইয়ে খুবই আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম যে ক্যান্ডি খুবই হচ্ছে ওপেন আপ টাইপের ওর মানে আশেপাশে মানুষ কি বললো না বললো এগুলো কিছু আসে যায় না সো ও যখন এরকম টাইপের কথা বলছে সবাই একটু মুখ কালো করে তাকাচ্ছিল কি বলছে না বলছে মেয়েটা তো আবার চাচ্ছে এসে যে তার একটা বয়ফ্রেন্ড চাই এই চাই সো এই জিনিসটাকে ইগনোর করে ও আর ওর ফ্রেন্ড বলছিলো তোমরা তোমাদের মানে পারিবারিক সম্পর্কে একটু মনোযোগ দাও দেখবে আস্তে আস্তে সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে বাট জিনিসটা একদমই ঠিক হচ্ছিল না এরকম একটা টাইমে ওরা যখন এই টপিক নিয়ে কথাবার্তা বলছিল তারা তখন বাস্কেটবল টাইপের খেলা অথবা ভলিবল যেগুলো খেলে ওই কোর্টের ভিতরে কিন্তু ওরা খেলছিল এই খেলার মধ্যে ওই বান্ধবী দুই বান্ধবী মিলে কিন্তু আবার সংসারের গল্প করতেছে টিপিক্যাল মেয়ে সো এই সংসারের গল্প করতেছে আর ওরা বাস্কেটবল খেলতেছে এরকম একটা সময় একজন লোকের সাথে ক্যান্ডির ধাক্কা খায় এবং ক্যান্ডির উপরে একটা লোক পড়ে যায় যার নাম হচ্ছে এলেনগড় লাল আর গাইলাম না সো 
এলেনের দিক দিয়ে জিনিসটা খুবই নর্মাল ছিল হাসতে হাসতে ওকে উঠিয়েছে দেন বলছে আপনি কোনো ব্যথা পেয়েছেন বলছে না দেন ওরা আবার খেলা স্টার্ট করে দিয়েছে বাট ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম ক্যান্ডির এত কাছাকাছি তার হাজব্যান্ড ছাড়া কেউ এসেছে আর খুবই উইয়ার্ড রিজেনে এলেন দেখতে যেমনই হোক না কেন ক্যান্ডি অনেক অ্যাট্রাকটিভ ফিল করে ইনস্ট্যান্ট মানে ও উঠেই ওর বেস্ট ফ্রেন্ডকে বলতে থাকে ইউনিভার ওর বডি স্মেল খুবই মাস্কুলিন খুবই ম্যানলি যেটা আমাকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে আমার মনে হচ্ছে যে আমি যদি রিলেশনশিপ করি তো এটা শুনে ওর ফ্রেন্ড খুবই মানে হেসে উড়াই দিছে যে ও যা ইচ্ছা তাই বলতে থাকে বিষয়টা এরকম না এরপর কয়েকদিন যেতে থাকে সো একদিন চার্চে থেকে বের হওয়ার সময় ক্লাব থেকে সেই দিন এলেনের ওয়াইফ আসে নাই তো সেই দিন ক্যান্ডি নিজে নিজেই এলেনকে ডাকে ডাকার পরে বলে যে আমার আপনাকে ভালো লাগছে আমি আপনার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করতে চাই আমার না একজনের কথা মনে পড়ে গেছে আমি কয়দিন আগে টিকটকে কীরকম একটা ভয়েস রেকর্ড শুনছি তো সেম যেটা বলতেছিল হ্যাঁ মানে প্রফেসর না আমার আপনাকে ভালো লাগছে আমি আপনার সাথে রিলেশনশিপ করতে চাই আর এলেন গড় থত মতো খেয়ে বলে যে আমি বিবাহিত আমার ওয়াইফ আছে আর প্রফেসর সেটা আমার জন্য ম্যাটার না আমি আপনাকে সংসার ভাঙতে বলছি না আমি আপনাকে পছন্দ করি ক্যান্ডি মেয়ে হয়ে এলেনকে প্রথমবার এরকম প্রোপোজ টাইপ করে ও নিজেই আবার থত মতো খেয়ে যায় সো এখান থেকে চুপ করে পালা যায় মানে কোনো কথাই শেষ করতে দেয় নাই আর এদিক দিয়ে অ্যালেন গড় চিন্তা করতে থাকে যে পেটির মতো একজন মহিলা আমাকে পছন্দ করে ওর মতো স্মার্ট সুন্দরী মহিলা মানে আমিও ম্যারিডোনিও ম্যারিডোনি কেন এরকম টাইপের একটা চিন্তা করলাম আমাকে আমি ঠিক বুঝলাম না সো মনে মনে তার একটু ভালোই লাগছে যে একটা মহিলা তাকে এরকম প্রপোজ করছে বাট উপর দিয়ে দেখাচ্ছে যে সে জিনিসটা তার একটু গায়ে লাগে নাই সো সারাক্ষণ ক্যান্ডির কথা চিন্তা করতে করতে সে বাসায় আসে আর যে জিনিসটা না বললেই না রাইট নাও অ্যালেন এবং বেটিরও রিলেশনশিপ করাটা ভালো যাচ্ছে না কজরা সেকেন্ড টাইম বেবি নেওয়ার চেষ্টা করতেছে আর যেহেতু হচ্ছে বেটির প্রথম বেবি নিয়ে একটু কাইন্ড অফ ট্রমাটাইজ ছিল দ্বিতীয় বেবি নেওয়ার ব্যাপারে ও খুবই এনশিয়াস টাইপের হয়ে গেছে খুবই খুবই সেন্সিটিভ খুবই মানে হচ্ছে কন্ট্রোলিং টাইপের মানে ইন্টিমেট সিচুয়েশনগুলো ও কন্ট্রোল করতো মানে ওর ইচ্ছা হলে হবে না না হলে হবে এরকম টাইপের কাছে আসতে দিবে না দূরে দূরে রাখে হাজব্যান্ডকে সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে এলেনকেও একটু কষ্ট দিত বাট এই জিনিসগুলো ও ইগনোর করে গেছে সো কয়েকদিন যেতে থাকে আবার ক্লাবে যে ক্যান্ডির সাথে এলেনের দেখা হয় তো দূর থেকে দুজন এরকম এরকম তাকায় মানে কয়েকবার আই কন্ট্যাক্ট হচ্ছিল বাট দুজন দুজনের সাথে এভাবে কথা বলে নাই তো যখন সবাই চলে যাচ্ছে সো তখন ক্যান্ডি আর না পারতে নিজে যে উপচে যে ওর সাথে কথা বলতে চায় যে আমি একটু তোমার সাথে প্রাইভেটলি কথা বলতে চাচ্ছিলাম সো এবার এলেন থত মতো খেয়ে বলে কি তুমি চাইলে আমার গাড়িতে বসে আমার সাথে কথা বলতে পারো তো দুজন মেলে গাড়িতে বসে আর বসার পরে বলে কি দেখো চলো আমরা অ্যাফেয়ার শুরু করি এটা আমার মাথায় অনেকদিন ধরে ঘুরতেছিল আমি কিভাবে বলবো বুঝতে পারছিলাম না আমি তোমার সাথে অ্যাফেয়ার করতে চাই তো তখন এলেন বলে দেখো আমি আমার ওয়াইফকে খুব পছন্দ করি আর আমাদের আরেকটা বেবি হতে যাচ্ছে বলছে ও আচ্ছা কোনো ব্যাপার না আমিও আমার হাজব্যান্ড আমার বাচ্চাকে অনেক পছন্দ করি পরে বলছিলো মনে হয় না এটা আমাদের উচিত হবে তো এটা শুনে ক্যান্ডি অনেক লজ্জা পায় বসে ওকে ফাইন কোনো সমস্যা নেই আমার মনে এটা ছিল আমি জাস্ট আমার চেস্ট থেকে এটা বের করতে চেয়েছি তুমি করতে না চাইলে আমার কোনো সমস্যা নাই ও কথাটা শেষ করার আগেই এলেন ওকে ঠাস করে কিস করে দিচ্ছে আর ও মানে কিছু বুঝতে না পারে গাড়ি থেকে ঠাস করে বেরোয় ও ওর গাড়ির ভিতরে ঢুকে গেছে এলেন ওকে বায়ো বলে নাই হায়ো বলে নাই যেই গাড়ি থেকে ক্যান্ডি নেমে গেছে এলেন ওর গাড়ি নিয়ে চলে গেছে এখন সারাক্ষণ ওর মাথার ভিতরে এটা ঘুরতেছে ক্যান্ডির ও আমাকে হ্যাঁও বললো না নাও বললো না আবার হচ্ছে আমাকে কিস করলো তো এটা ওর বেস্ট ফ্রেন্ড স্যারের সাথে শেয়ার করে 
ওর স্যারই ও খুবই মানে বলে আজব না মানে লোকটা কিছুই বললো না পরে তখন ওর বেসমেন্ট লোককে বলে মেবি ও তোমার প্রতি ইন্টারেস্ট আছে দেখো কি হয় সো এরকম করে কয়েক সপ্তাহ কেটে যায় এলেনের সাথে ক্যান্ডি কোনো যোগাযোগ নাই নর্মালি ওরা চার্চে আসে যায় ওরকম কথা বলে না সো এই উনত্রিশ বছর বার্থডে যেদিন হচ্ছে ক্যান্ডির সেদিন হঠাৎ করে একটা কল আসে ওর ফোনে আর এটা ছিল এলেন গড়ের ফোন আর বলে যে আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই কোনো একটা রেস্টুরেন্টে তুমি আমার সাথে কি লাঞ্চ করবে লাঞ্চ করতে করতে আমরা একটু কথা বলতাম তো বুঝতে ওকে ফাইন সো ক্যান্ডি সেখানে যায় দুজন মিলে লাঞ্চ করে তো এখন লাঞ্চ করতে এসে ক্যান্ডিকে এলেন বলতে থাকে যে আমরা এখন মানে জাস্ট চিন্তা করি হ্যাঁ যে যদি আমরা ফেয়ার করি হাইপোথেটিকলি চিন্তা কর যে আমরা আমাদের পার্টনারকে হার্ট করব না আমরা এরকম মেন্টালি দুজনকে ওরকমভাবে অ্যাটাচমেন্ট হতে দিব না জাস্ট এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করব এরকম টাইপের যদি রিলেশন করা যায় কেমন হয় তো তখন ক্যান্ডি তো এটাই যাচ্ছিলো তো ক্যান্ডি বলে ওকে ফাইন এটাই হবে কোনো মেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট নেই কোনো আমরা কেউ কোনো পার্টনারকে কষ্ট দিব না জাস্ট এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস ওকে ফাইন চলো আমরা একটা রুলস তৈরি করি তো ওরা দুজন মিলে একটা রুলস তৈরি করে যে যদি দুজনের পক্ষের একজন পক্ষ কখনো মনে করে যে এই রিলেশনশিপটা এখন ভেঙে ফেলা উচিত তাহলে যে কেউ সাথে সাথে রিলেশনশিপটা ভেঙে ফেলবে কেউ কাউকে প্রেশারাইজ করবে না এরপর আরেকটা ছিল হচ্ছে যে যদি এমন হয় যে একজন আরেকজনের প্রেমে পড়ে যাচ্ছে তাহলে ইমিডিয়েটলি সম্পর্কটা ভেঙে ফেলতে হবে তৃতীয় যদি এমন হয় যে একজনের কারণে আরেকজনের সংসারে ভাঙন আসতেছে তাহলে ইমিডিয়েটলি রিলেশনশিপটা ভেঙে ফেলতে হবে এরকম করে ওরা অনেকগুলো এরকম টাইপের রুলস বানায় অন্যদিকে ক্যান্ডি বলে আচ্ছা যেহেতু হচ্ছে এলেনের হচ্ছে টিফিন টাইমে টিফিন টাইম না অফিসের যে লাঞ্চ ব্রেক সেটা হচ্ছে দুই ঘন্টার তো ওরা ঠিক করে যে দুই ঘন্টার মাঝখানে ওরা লাঞ্চ করবে একসাথে আর ক্যান্ডি রান্না বান্না করে নিয়ে আসবে এক এক দিন এক এক টাইপের খাবার সো ওরা প্রতিদিন প্রতিদিন না মানে সপ্তাহে একদিন অথবা দুই সপ্তাহে একদিন যেদিন যেদিন ও সুযোগ পায় সেদিন সেদিন হচ্ছে ওরা মোটেলে দেখা করবে সেখানে তারা খাওয়া দাওয়া করবে এবং তারা সেখানে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করবে সো যেই কথা সেই কাজ সো দেন ওরা একটি ডেট ফিক্স করে এবং প্রথমবারের মতো ক্যান্ডি বাসা থেকে রান্না বান্না করে সুন্দর একটা নাইট গাউন নিয়ে সে চলে গেছে একটা পাশের টাউনের মোটেলে যাওয়ার পর ও রুমটাকে একেবারে কাইন্ড অফ বলতে সংসারের মতো সাজাইছে বেটটা সুন্দর করে সাজায় নিজে সুন্দর করে সাজে খাবার দাবার রেডি করে অনেক ফ্যান্সি স্যালাড নিজে ও আবার বিস্কিট বানাইতে পারে অনেক সুন্দর বিস্কিট বানায় নিয়ে আসছে স্যান্ডউইচ বানায় নিয়ে আসছে পাস্তা বানায় নিয়ে আসছে এগুলো বানায় এলেনের জন্য ওয়েট করতে থাকে অন্যদিকে অ্যালেন আসে অ্যালেন ক্যান্ডি কি দেখে প্রথমে যাস বলতে তুমি অনেক সুন্দরী মানে আমি চিন্তা করতে পারছি না তোমার মতো এত সুন্দরী মেয়ে আমাকে পছন্দ করে সো যাই হোক এর পর ওরা একসাথে খাওয়া দাওয়া করে দেন প্রথমবারের মতো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করে আর ক্যান্ডির মতে ও যেরকম চিন্তা করে রাখছিল যেরকম টাইপের হাই এক্সপেকটেশন ছিল সেখানে উতরে উঠতে পারেনি এলেন বাট তারপরও তার এলেনের সাথে এই যে একটা রিলেশনশিপ তার হাজব্যান্ড ফ্যামিলির বাইরে এটা ওকে এক্সাইটমেন্ট জানাচ্ছে সত্যি কথা বলতে গেলে খারাপ কাজ করতে সবারই ভালো লাগে এটা শয়তান আমাদেরকে আরও বেশি মনে হয় আরও বেশি আনন্দ দেয় যে তুই বেস্ট লাইফ লিড করছিস সে আরও মজা কর সো সেটাই হচ্ছে ওদের সাথে সো এরকম করে ওরা সব তাই একবার অথবা দুই সপ্তাহে একবার এরকম করে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করে বিভিন্ন এক এক দিন এক একটা মোটেল ওরা ডিসাইড করে সেখানে যায় দুই ঘন্টা সময় কাটায় একসাথে শাওয়ার নেয় সব কিছু ডিবা টুবা ঘুষায় ক্যান্ডি ক্যান্ডির গাড়ি দিয়ে ওর বাসায় চলে যায় এলেনোর অফিসে চলে যায় আর অন্যদিকে দুইজনের একজনেরও পার্টনার এই জিনিসটাকে মানে একদম ধরতেই পারে নাই মানে এলেন খুবই কোল্ড হার্টেড পার্সন 
মানে খুবই নর্মাল বাসায় যে কোনো ব্যাপার না নর্মালি ওয়াইফের সাথে গল্প করছে বাচ্চাকে নিয়ে আদর করছে এর ভিতরে ওর বউ সেকেন্ড বেবি কনসিভও করে ফেলছে তার মানে চিন্তা করো একটা প্রেগনেন্ট ওয়াইফকে সে চিট করতেছে এটা আমি মনে করি নর্মাল টাইমে চিট করার থেকেও এটা সবচেয়ে জঘন্যতর টাইপের চিটিং যে এরকম একটা ভুলারেবল পর্যায়ে তোমার পার্টনার আছে আর এই সরলতার সুযোগ এই অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে যখন অন্য পার্টনার চিট করে এটা খুবই ডেঞ্জারাস একটা জিনিস এরকম একটা স্পেশাল মোমেন্টে মানে একটা মেয়ে সারা জীবন মাথার ভিতর থেকে যায় নর্মালি তো চিটিং মাথার ভিতর থেকে যায় বাট এই জিনিসটা কোনো মেয়েই ভুলতে পারবে না সো ও প্রেগনেন্ট থাকা অবস্থায় ওর হাজব্যান্ড এরকম চিটিং করে বেড়াচ্ছে অন্য দিকে ওনারা যখনই সময় পায় ফ্রি টাইমে ফোনে কথা বলে এখন আবার ওরা চিঠিতে প্রেম প্রেম প্রীতি প্রীতি খেলা শুরু করে দিচ্ছে সমস্যা হচ্ছে যে এই যে এই চিঠিগুলো পাঠায় এগুলাকে সেভ করে রাখতে পছন্দ করে ক্যান্ডি সো এরকম করে করে ওর সব কিছু সেভ করে রাখে যেহেতু ওর হাজব্যান্ড এত পড়াশো পিএইচডি করে ফেলছে অলরেডি এখন আবার জবে ও হায়ার র্যাঙ্কিংয়ে চলে গেছে এত ব্যস্ত এগুলো কেউ কিছু খেয়াল করতে পারে না বাট এর ভিতরে হঠাৎ করে কেন জানি ক্যান্ডির এনজাইটি দিতে শুরু করে ও বলল না 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 এটা মনে ঠিক হচ্ছে না মানে এটা রিলেশনশিপের কয়েক মাসের ভিতরে সো এটা যে ও এলেনের সাথে শেয়ার করে যে আমার খুবই এনজাইটি হচ্ছে আমার কাইন্ড অফ গিল্টি হচ্ছে তোমার ওয়াইফের বেবি হবে আর এদিক দিয়ে আমার বাচ্চারা আমার হাজব্যান্ড কিছুই জানে না তাদের অগোচরে আমি এগুলো করছি এগুলো আমার পছন্দ হচ্ছে না আমার মনে হয় আমাদের ব্রেক করে ফেলা উচিত হবে তখন এলেন বলতে কি আরে না 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 বিষয় একদমই এরকম না তুমি শুধু শুধু এরকম মন খারাপ করছো আমি তোমাকে অনেক পছন্দ করি তুমি আমাকে পছন্দ করো আমাদের ভিতরে কোনো মেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট নেই কোনো সমস্যা নেই সো একবার কিন্তু ক্যান্ডি ব্রেক করতে চাইছে এলেন করতে দেয় নাই এভাবে কয়েক মাস যেতে থাকে এরপর একদিন ক্যান্ডি ফোন করে এলেনকে বলে যে রাইট নাও আমার সাথে তুমি দেখা করো দেন দেখা করে দুজন এরপর ক্যান্ডি কান্নাকাটি করা শুরু করে আর বলতে থাকে আমি মনে হয় তোমাকে মনে মনে ভালোবেসে ফেলছি আর আমি আমার এই ইমোশন আর ধরে রাখতে পারতেছি না আর আমরা যেহেতু ঠিক করছিলাম যে যদি একজনও প্রেমে পড়ে যায় আমরা এলেনশিপটা ব্রেক আপ করে ফেলবো সো আমার মনে হয় এটা একটা সময় আসছে আমাদের ব্রেক আপ করে ফেলার এলেন বলতে চারে না না এটা তোমার মনের ভুল ধারণা তুমি ভাবতেস তো তুমি আমাকে ভালোবেসে ফেলছো যেহেতু আমরা এক্সট্রা করে করলে একটা বিরিস করি বাট জিনিস এরকম না সো দ্বিতীয়বারের মতো এলেনকে কিন্তু ও ব্রেক আপ করতে দিল না এরকম করে ওদের মানে দুই ঘন্টার সংসার দুই সপ্তাহে একবার এরকম চলছে এর ভিতরে মানে হচ্ছে একটা থাকে না ওয়াইফের কিন্তু দেখা যায় একটা ইনস্টিং কাজ করে সো একবার এরকম হয় যে চার্চের ভিতরে কোনো একটা প্রোগ্রামের জন্য ওরা সবাই একটা টেবিলে বসা ছিল সো বেটি এসে এলেনের অপোজিটে বসে মানে এরকম একটা হাসি দিয়ে বসছে আর সাথে সাথে বেটি বসে কী ছিল এটা এটা কী ছিল তো হঠাৎ করে ক্যান্ডি থত মতো খেয়ে গেছে বুঝতে মানে কি বলতে চাচ্ছ বেটি আর তোমাদের সাথে যে জিনিসটা শেয়ার করি নাই বেটির মেয়ে এবং ক্যান্ডির মেয়ে ওরা কিন্তু আবার বেস্ট ফ্রেন্ড যেহেতু ওরা এত কাছাকাছি থাকে সবাই দুইটা বাচ্চার বেস্ট ফ্রেন্ড আর বেস্ট ফ্রেন্ডের বাবা মা পড়ো কেয়ার করতেছে রিলেশনশিপটা এরকম টাইপের সো ওরা কাইন্ড অফ বলতে পারো একটা বাবা মার ফ্রেন্ড সার্কেল বাচ্চাদের ফ্রেন্ড সার্কেল এরকমই পরিণত হয়েছে সো হঠাৎ করে বেটি বলছে কী ছিল ওটা আমার হাজব্যান্ডের দিকে তুমি তাকে হাসলা কেন পরে এলেন বলছে কোথায় ও আমার দিকে তাকে হাসলো কই না তো পরে ক্যান্ডিও বলতেছে যে না না আমি তোমার হাজব্যান্ডের দিকে তাকে কেন হাসবো আমি জাস্ট অন্যদেরকে জাস্ট এরকম গ্রিটিংস দিচ্ছিলাম পরে বলছে আর শিওর তোমাদের ভিতরে কিছু নাই তো এটা দেখে না পেট মনগামার একটু খুবই উইয়ার্ডভাবে যে বেরি একটু পাগল টাইপের রাইট যাকে তাকে এরকম টাইপের সন্দেহ করে তো ওর হাজব্যান্ডকে নিয়ে জাস্ট আসতে করে সরে যায় কজ চোরের মন পুলিশ পুলিশ বুঝতেই পারো বেরি বলে যে ক্যান্ডি বলছে কি না না কোনো ব্যাপার না একটু সমস্যা হচ্ছে কজ ও প্রেগনেন্ট ও খারাপ লাগতেছে মেবি এই কারণে তো জিনিসটা এরকম ইগনোর করে গেছে বাট এরপর থেকে বেটির মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে আমার হাজব্যান্ড কিছু একটা করতেছে ও বাসায় আসে আগের মতো এরকম ক্লোজ হতে চায় না জাস্ট ঘুমায় যায় ওরকম ফোন দিয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করে না সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে কাজ নিয়ে থাকে ও করেটা কি সো সারাক্ষণ এবার ওর হাজব্যান্ডকে সন্দেহ করতে থাকে সো মেয়েরা তো মেয়েদের মন বুঝতে পারে সো ক্যান্ডির মানে মনের ভিতরে ভয়টা ঢুকে গেছিলো 
হয়তো বা বেটি এখন সন্দেহ করা শুরু করে দিয়েছে ওর হাজব্যান্ডকে নিয়ে সে কী এমন করা যায় যেটা করলে আমাকে আর বেটি সন্দেহ করবে না সো ক্যান্ডি যেটা করে বেটির বেবি শাওয়ারের জন্য একটা প্রোগ্রাম মানে সারপ্রাইজ একটা পার্টি সে দেয় এরপর ওকে বলে যে ওদের ভিতরে এখন আর আগের মতো কথাবার্তা হয় না একটু গ্যাপ পড়ে গেছে কাজের কারণে আর বেটিও চিন্তা করতে থাকে আমি শুধু শুধু মনে হয় আমি আমার ফ্রেন্ডকে এতদিন ধরে সন্দেহ করছিলাম বিষয়টা নিশ্চয়ই একদম এরকমই না সো দুজন দুজনের রিলেশনশিপটা এখানে ঠিক করে ফেলে আর এরপর বেশ কিছুদিন চলে যায় ওদের অ্যাফেয়ার নর্মাল যেরকম চলছিল সেরকমভাবেই চলতে থাকে এখন এমন একটা অবস্থা হয়ে গেছে ক্যান্ডির বিস্কুট ছাড়া এলেনের আর চলেই না ফোন দিয়ে বলে যে বিস্কুট বানাও নি কেন এরকম টাইপের রিলেশনশিপে চলে গেছে তারা মানে ছোটোখাটো হাজব্যান্ড ওয়াইফ রিলেশনশিপ তো এর ভিতরে এলেন এবং বেটির দ্বিতীয় মেয়ে ব্যাথিনি জন্মগ্রহণ করে আর এরপর থেকে যেটা হয় ওদের মেলা মেশায় একটু গ্যাপ চলে আসে লাভ অ্যান্ড অ্যাফেয়ার্সে এর রিজন যেহেতু হাজব্যান্ড মানে হচ্ছে এলেন হচ্ছে একজন বাবা আবার মানে বাচ্চাকেও হচ্ছে পালতে হবে বড় একটা বাচ্চাকে ছোটো বাচ্চাকেও সামলাতে হবে ওয়াইফকে নিয়ে হসপিটালে যেতে হবে যে কারণে ও একটু ব্যস্ত থাকতো আর এই কারণে ক্যান্ডিও চিন্তা করছে ওকে ফাইন ও এখন নতুন একটা বেবি আসছে ওর বাসায় ফাইনালি ওরা একটু এই সময় ব্যস্তই থাকবে সো ও খুব একটা প্রেশার ক্রিয়েট করে না যে কেন আমার সাথে দেখা করছো না এর ভিতরে এলেন আবার দেখা যায় যে মাঝে মাঝেই ফোন দিয়ে ওদের প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করে যে এই সপ্তাহ হচ্ছে না আগামী দুই সপ্তাহ পর আমরা আবার দেখা করব এই সপ্তাহে ক্যান্ডির মা বেটির মা আসবে বেড়াতে অমুক সপ্তাহে আমার বাপ মা আসতেছে বাচ্চাদেরকে দেখতে তো এরকম করে করে কয়েক সপ্তাহ ধরে হচ্ছে ওরা এরকম ডিলে করতে থাকে যে জিনিসটা ক্যান্ডির ভালো লাগছিল না তারপর এটা ইগনোর করে কজ এটাও ডিউটি তো ওকে করতেই হবে ওরা তো বলেছিল যে কেউ কারো ফ্যামিলির ব্যাপারে প্রেশার ক্রিয়েট করবে না সো ওকে ফাইন তো হঠাৎ করে একদিন রাত্রেবেলা এলেন কন করে বেটিকে যে আমাদের কালকে দেখা করতে হবে খুবই ইমার্জেন্সি দরকার তো সোকে দেখা করলো দেখা করার পর এলেন যেটা বলে যে ক্যান্ডি এভাবে আর হচ্ছে না আমি রিয়েলাইজ করতে পেরেছি আমাদের ব্রেক আপ করা প্রয়োজন তো ক্যান্ডি আকাশ থেকে পড়ছে বসে মানে মানে হুট করে তুমি এই কথাটা কেন বললা বসে দেখো লাস্ট টাইম আমরা যেদিন দেখা করলাম আর একটা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করলাম তো ওদিন রাত্রে বেরি রুমে আসে এবং আমাকে ফোর্স করে বলতে থাকে যে আজকে আমরা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করব আর তুমি জানো ওই দিন দিনের বেলা আমি তোমার সাথে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করছি তো আমি টায়ার্ড ছিলাম আমি পারি নাই ওর সাথে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করতে সো আমার বউ এখন কান্নাকাটি শুরু করে দিছে তুমি আমাকে আগের মতো ভালোবাসো না বাচ্চা হওয়ার পরে আমি মোটো হয়ে গেছি তুমি আমাকে একটা একটু ফ্যাক্ট মানে অ্যাট্রাক্টেড হও না আমার দিকে তাকায় সো তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না সো এইগুলো বলে বউ যখন কানছিল তখন চিন্তা করে যে না 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 এগুলো তো আমার বউয়ের সাথে ভালো হচ্ছে না সো আমি ঠিক করছি আমি তোমার সাথে ব্রেক করে ফেলবো আর আমার বউকে আমি সময় দিব এই কথা শুনে ক্যান্ডি একদম পাথরের মতো দাঁড়ায় থেকে ওর চোখ থেকে যা স্পানি পড়তেছে বুঝছে এটা আমার সাথে কি ইনজাস্টিস হইল না আমি বিগত কয়েক মাসের ভিতরে যখন দুইবার ব্রেক আপ করার ট্রাই করছি তুমি আমাকে আটকায় রাখছো আর এখন আমি যখন তোমাকে চাচ্ছি তোমার আমার ভিতরে যখন কোনো সমস্যা নাই এখন তোমার প্রয়োজনে তুমি ইমিডিয়েটলি আমার সাথে ব্রেক আপ করবে বসে আমি তো বলেছিলাম ফ্যামিলি মেটার আসলে আমাদের ব্রেক আপ করার প্রয়োজন হবে আর আমি কিছুদিনের ভিতরে ম্যারেজ কাউন্টার করব এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ বলতে পারো কাউন্সিলিং টাইপের বাট এখানে কেউ কথা বলে না হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফের ভিতরে যাদের ভিতরে দূরত্ব চলে আসছে সো তারা কি করে এরকম চিরকুটের ভিতরে লিখে দেয় দুজন দুজনকে যে কার ভিতরে কতটুকু খুদ আছে অথবা কে কোন দিকে বেশি এখন আর মনোযোগ দিচ্ছে না মানে দুজন দুজনের খামিয়া এখন অনেকে আবার বলতে হিন্দি ওয়ার্ড কেন ইউজ করলে আমি জানি না কি বাংলা হবে আমি বাংলাও জানি না ইন্ডি হিন্দিও জানি না আমাকেও মাঝে মাঝে অনেকে বলে তুমি হিন্দিতে অনেক ইনফ্লুয়েন্সড আমি আজ পর্যন্ত কোনো সিরিয়াল দেখি নাই বিশ্বাস করবো যাই হোক আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য বললাম যে এক একজনের ভিতরে যে যত ল্যাকিংস আছে সো সেগুলো তারা লিখবে দুজন দুজনকে সে জিনিসগুলো শেয়ার করবে আর এটাকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করবে এবং তাদের রিলেশনশিপটাকে স্মুথ করবে তো এলেন বলছে যে আমার ওয়াইফকে নিয়ে আমি ওখানে যাব আর আমরা ঠিক করেছি আমাদের রিলেশনশিপটাকে আগে থেকে আরও মজবুত করব সো এই কথা বলে এলেন চলে আসছে আর সেই দিন সারা রাত কান্নাকাটি করতে থাকে ক্যান্ডি যে এটা কী হলো আমার সাথে সো এরপর এলেন এবং বেটি যখন হচ্ছে দুই দিনের জন্য এই ম্যারেজ কাউন্সিলিং করতে যাবে একটা চার্চে এটা হচ্ছে এই টেক্সাস শহরের বাইরে সো এই ছোটো বেবিকে কোথায় রেখে যাবে বড় মেয়ের বেস্ট ফ্রেন্ডের আম্মুর কাছে আই মিন ক্যান্ডির কাছে সো ক্যান্ড
ওরা বাচ্চা রেখে দুইজন গেছে ম্যারেজ কাউন্সিলিংয়ে চিন্তা করো ক্যান্ডির কেমন খারাপ লাগতেছে বাট এখানে তো বাচ্চার কোনো দোষ নাই ও বাচ্চাদেরকে আদর করে টেক কেয়ার করে দুই দিন ওরা ওখানে থাকে দেন ওরা ওদের যত গ্যাপ ছিল সেগুলোকে ঠিক করে দেন ওরা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করে দুজন দুজনকে স্যাটিসফাই করে আর ওরা ঠিক করে যে ওদের সমস্যা ঠিক হয়ে গেছে ওরা এখন থেকে একটা পারফেক্ট কাপে লহার চেষ্টা করবে তো এরপর ওরা যখন ফিরে আসে দেন যখন গাড়ি থেকে নামছে ব্যাতিনি ব্যাতিনি কেন বললাম বেটি এবং এলেন সো ও যেটা দেখে যে বেটির চোখে মুখে অনেক খুশি আর এই চোখে মুখে অনেক খুশি ক্যান্ডির বুকে একটা খামর দিয়ে বসে আরও চিন্তা করতে থাকে মেবি ওদের ভিতরে সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে ও যদিও বা চায় যে বেটির যেন কোনো ক্ষতি না হোক এরপর তো প্রেম করেছে মন আছে ওই ছেলের প্রতি খারাপ তো লাগবে তো ওকে ও জিজ্ঞাসা করে তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স কেমন ছিল তো বেটি অনেক হ্যাপি বলে যে আমি শুধু চিন্তা করতেছি কেন আমরা আগে যাই নাই আমরা আমাদের সব ল্যাকিংস নিয়ে কথা বলেছি দুজন ডিসকাশন করেছি ওখানে আমাদের ভালো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস হয়েছে ও আমাকে অনেক হ্যাপি করেছে এটা নিয়ে আমি অনেক খুশি আমি ওয়েট করতে পারছি না কখন আমরা বাসায় যাবো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার বাবুদের দেখাশোনা করার জন্য বলে এই দুজন বাচ্চাকে ওরা উঠায় নেয় আর এদিক দিয়ে যখন মানে বেটি ওর বেবিকে নিয়ে গাড়ির ভিতরে উঠতেছিল তো পিছন থেকে ক্যান্ডি হচ্ছে এলেনকে ডাকে ডাকার পরে বলে কেমন ছিল আজকের দিনটা অসম্ভব সুন্দর খুব ভালো লাগছে আমি গ্ল্যাড আমার ওয়াইফের সাথে আমি ম্যারেজ কাউন্সিলিং করেছি আর আমার কাছে খুব ভালো লাগছে যে আমি এখন একটা গুড ফাদার এবং গুড হাজব্যান্ড হতে পারব মানে ব্যাটাটার কোনো লজ্জা সরম কিছুই নাই যে অবশ্য ওয়াইফকে প্রেগনেন্ট রাখা অবস্থায় অন্য মানে একটা মেয়ের সাথে চিট করতে পারে সে সেই মেয়ের জন্যেও কিভাবে মায়া রাখবে এটা কিন্তু খুবই একটা নর্মাল বিষয় যে জিনিসগুলো এখনকার মেয়েরা বুঝে না না বুঝে এরকম প্রেমে জড়ায় তারপর নিজেরাই কান্নাকাটি করে মরার চেষ্টা করে সুইসাইড করার চেষ্টা করে আমি কাউকে বুঝাচ্ছি না মানে জাস্ট মরাল অফ দ্য স্টোরি বলতে চাচ্ছি বুঝছো না সো এই জিনিসটা ক্যান্ডিকে অনেক কষ্ট দেয় আর এদিক দিয়ে ক্যান্ডি বাসায় এসে ওর হাজব্যান্ডের সাথে অনেক খারাপ ব্যাপার করতে থাকে ওর হাজব্যান্ডকে ও বলতে থাকে তুমি আমাকে সময় দাও না তুমি আমাকে আগের মতো ভালোবাসো না আর এই কারণে আমার মনে হয় যে হয়তো বা আমাদের ভিতরে দূরত্ব চলে আসতেছে তুমি এগুলো বুঝতে পারতেছো না অমুক দিকে আমি দেখলাম যে এলেন এবং বেটি ম্যারেজ কাউন্সিলিং করেছে এরপর ওদের অনেক সম্পর্ক ভালো হয়ে গেছে আমি চাই তুমি আমার সাথে এটা করো সো এগুলো বলে যখন ক্যান্ডি কাটা কান্নাকাটি করতেছিল পেট হচ্ছে এরকম টাইপের যে ওকে ভালোবাসে বাট ও অতটা এক্সপ্রেস করতে পারে না তবু সোকে ফাইন তুমি যদি মনে করো যে এরকম টাইপের ম্যারেজ কাউন্সিলিং করলে তোমাদের ভিতরে ভালো হবে তাহলে চলো আমরা করি তো এখন ওরা যখন ম্যারেজ কাউন্সিলিং করতে যাবে বাচ্চা কোথায় রাখবে তো ওরা ঠিক করে যে বেটির কাছে রাখবে আর বেটি বলে ওকে ফাইন আমি খুবই খুশি যে তোমরাও এটা করতেছো তোমাদেরও ভালো হবে তো ওরা যায় তো যাওয়ার আগ দিয়ে এলেনের সাথে দেখা হয় তো এলেন বলতে থাকে শোনো আমার আর বেটির ভিতরে যেরকম টাইপের একটা গ্যাপ ছিল এটা খুবই নর্মাল গ্যাপ এটা বেশিরভাগ হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফের ভিতরে চলে আসে এটা ইজিলি ঠিক করা সম্ভব বাট তুমি আমাকে যেরকম বলছিলা তোমার হাজব্যান্ডের সাথে তোমার যে টাইপের বাজে রিলেশনশিপ এরকম টাইপের রিলেশনশিপ আমার মনে হয় না ম্যারেজ কাউন্সিলিং করে ঠিক হয় বাট তোমরা যদি যেতে চাও ওকে ফাইন যেতে পারো এই কথাটা খুবই কষ্ট পায় ক্যান্ডি যে তোমার ম্যারেজে যেসব সমস্যা ছিল সেগুলো নিয়ে তো আমি তোমাকে কখনো ছোটো করি নাই তুমি এখন আমার আর আমার হাজব্যান্ডকে নিয়ে কিভাবে ছোটো করতেস সো ক্যান্ডিজেস মুখে মানে ওকে বলতে থাকে আমাদের ভিতরে এরকম কোনো সমস্যা নাই তুমি যেরকম মনে করছো বলছে না তুমি বলছো ও তোমাকে সময় দেয় না ও ওরকম টাইপের ম্যারেজ ম্যাটেরিয়াল না আমি মনে করি মানে আমার না মনে হচ্ছে এলেনকে জাস্ট জবাই করে দিই তো এরপর যেটা হয় এলেন এবং ক্যান্ডি ওরাও ম্যারেজ কাউন্সিলিংয়ে যায় দেন দুজন দুজনের ল্যাকিংস নিয়ে কথাবার্তা বলে কান্নাকাটি করে এলেন অনেক এলেন কেন বললাম পেট এবং ক্যান্ডি দুজন দুজনের ভিতরে রিকভারি করার চেষ্টা করে হয়তো বা এলেন এবং বেটি যেরকম একদিনেই এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করে সব কিছু ঠিকঠাক করে চলে আসছিল ওদের তো হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের একটু ওদের মানে গ্যাপ ছিল এরকম টাইপের বলতে পারো কাইন্ড অফ কমিউনিকেশান টাইপের গ্যাপ সো ওরা ঠিক করে এখন থেকে দুজন দুজনকে 
বোঝার চেষ্টা করবে সময় দেওয়ার চেষ্টা করবে যেটাকে বলে কোয়ালিটিফুল টাইম সে এরপর ওরা এখান থেকে চলে আসে দ্যান ক্যান্ডি এবং বেটি বলতে থাকে যে হ্যাঁ খুব ভালো হয়েছে আমরা এটা করেছি নর্মালি দুজন গল্প করে বাসায় চলে আসে এরপর অনেক দিন যেতে থাকে মাঝে মাঝেই ক্যান্ডির খারাপ লাগে এলেনের জন্য ও মাঝে মাঝে অফিসে ফোন দেয় বাট কথা বলে না আবার ফোনটা রেখে দেয় কারণ ওর খারাপ লাগে বাট ও চিন্তা করে যেহেতু এলেনার বেটি ঠিক করেছে যে ওরা মুভ অন করবে তাই ওদের কেউ ডিস্টার্ব করে না বাট এর মাঝখানে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে যায় সেটা হচ্ছে একদিন রুম কোনো একটা কারণে ক্লিন করতে যে পেট মনগামারি তার বাসায় কিছু লাভ লেটার খুঁজে পায় যেখানে অ্যাফেয়ারের কথা রয়েছে মোটেল বুকিং করার কথা খাবার খাওয়ার কথা এবং শেষে লেখা লাভ ইউর মানে পিএস ইউর লাভ এলেন এরকম টাইপের কিছু একটা লেখা আর এই নামটা দেখেই তো কলিজার ভিতরে একটা চাপ মারছে পেটের কজ ওর আর বুঝতে বাকি নাই যে ওর ওয়াইফ পেটের সাথে হচ্ছে রিলেশনশিপ করছিল তো এখনও চিন্তা করে কি করব এখন আমি আমার ওয়াইফ তো এখন বাসার বাইরে আমি কি ওকে যে এখনই ধরবো ধরে জিজ্ঞাসা করবো যে তুমি কবে থেকে ওর সাথে প্রেম করতেস না 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 এটা করা উচিত হবে না আচ্ছা আমি কি তাহলে এখন এলেনের অফিসে যাব যে ওকে জিজ্ঞাসা করবো যে তুই আমার বউ সাথে কি করতেছিস এতদিন ধরে এবার পেট চিন্তা করে না 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 এটা করা উচিত হবে না বেটিকে জানাই যে তোমার জামাই আর আমার বউ কি করতেছে এইগুলা যেন চিন্তা করে না না নতুন বাচ্চা হয়েছে ওকে এরকম প্রেশার দেওয়া উচিত হবে না তো কার সাথে কথা বলবো তো চিন্তা করে স্যারির সাথে কথা বলি কজ স্যারি হচ্ছে ক্যান্ডির বেস্ট ফ্রেন্ড সো স্যারিকে যখন যে বলে যে দেখো আমার কাছে কিছু লুকানোর চেষ্টা করো না আমি জেনে গেছি এলেন এবং ক্যান্ডি অ্যাফেয়ার করতেছিল এটা কতদিনের এটা শুনে স্যারি থাত মতো খেয়ে গেছে বুঝতে বিশ্বাস করো ব্যাপারটা এরকম না এটা খুবই শর্ট টাইমের জন্য ছিল এটা অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে এখন আর নাই সার ইউ শিওর তুমি কি এটা আমাকে ঠান্ডা করার জন্য বলতেছে না সত্যি না এখন আর নেই একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছিল ওদের ভিতরে বাট দুজনই এখন মুভ অন করে ফেলছে হয়েছে ওকে ফাইন ঠিক আছে তো অ্যালেন এরপর চিন্তা করতে থাকে যে ও যেহেতু ওর বউকে কখনোই কোয়ালিটিফুল টাইম দিতে পারতো না ওর বউয়ের সাথে সময় কাটাতে পারতো না পেট চিন্তা করতে থাকে যে অ্যাকচুয়ালি মনে হয় আমার ওয়াইফ এরকম ভুল পথে গেছে আমার জন্য আমি যাই না এত ভালো হাজবেন্ড দুনিয়ায় কারা আসছে ও যেটা করে ফুলের দোকান থেকে কিছু ফুলের বুকে কিনে দেন রাত্রেবেলা ওর ওয়াইফকে এটা দেয় এরপর ওকে বলে যে আমি জেনে গেছি তোমার আর এলেনের সম্পর্কের কথা যে জিনিসটা হয় স্যারিকে বলে আসে পেট যে তুমি কিন্তু বলবা না যে আমি জেনে গেছি ঠিক আছে আমি ডিরেক্টলি ওকে বলতে চাই বাট বেস্ট ফ্রেন্ড তো বেস্ট ফ্রেন্ড ওকে আগেই বলে দিছে তোমার অ্যাফেয়ারের ব্যাপারে কিন্তু তোমার হাজবেন্ড জেনে গেছে বাট তুমি আমার একটা ভাব করবা যে তুমি জানত না তো ও নিজেকে ওইভাবে প্রেপেয়ার করে রাখছে দেন ও ওর জামাইকে বলতে থাকে যে ওরকম ভালোবাসা পায় নাই ইনসিকিউরিটি ফিল করেছে তাই ও একটা ভুল সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়েছিলো আমাকে মাপ করে দাও তো দুজন কান্নাকাটি করে এবং দুজন বলে যে এখন আমরা আমাদের রিলেশনশিপটাকে এরকম করে ভালো মতো বিল্ড আপ করব আমরা আমাদের সংসারে মনোযোগ দিব একটা ভুল হয়ে গেছে আমরা তো সেটা ইগনোর করব এরকম টাইপের দেন ওরা এখন ওরা দুজনের সম্পর্কটাকে ঠিকঠাক করে আর বলে যে চলো সব কিছু ভুলে আমরা একটা সেকেন্ড হানিমুনে যাই বাচ্চা যাবে না কেউ যাবে না বড় একটা ছুটি নিব হোপফুলি এখানে যে আমরা আমাদের হারানো ভালোবাসা কেমন ফিরে পাব আর এই কথা শুনে ক্যান্ডেল অনেক খুশি ক্যান্ডেল ক্যান্ডেল জেনার ক্যান্ডি অনেক খুশি হয় দেন বলে ওকে ফাইন চলো আমরা এটাই করি সো এই যে ওরা দুজন ঘুরতে যাবে এই জিনিসটা নিয়ে ক্যান্ডি অনেক এক্সাইটেড থাকে যে ফাইনালি ওর হাজবেন্ডের সাথে সব কিছু ঠিকঠাক হতে যাচ্ছে সো প্ল্যান করে ফেলে বাবিরা কোথায় থাকবে কি করতে হবে না করতে হবে আর অন্যদিকে ক্যান্ডি হচ্ছে হলিডে ভেকেশনের আগ দিয়ে বাচ্চাদেরকে চাটছে আবার হচ্ছে কাইন্ড অফ বলতে পারো হলিডে এরকম বাইবেল পড়ায় তো ঠিক করে তাড়াতাড়ি করে সব কিছু ঠিকঠাক করতে হবে এই সব কিছু করে দেন ওরা হচ্ছে ওদের যে সেকেন্ড হানিমুনে যাওয়ার প্ল্যানিংটা আছে সেটা করবে বাট এই প্ল্যানিংয়ের গোজ গাছ সুটকেস গুছানো ওর কিছুই হয় নাই মাত্র হাতে এক সপ্তাহ আছে এর ভিতরে ওকে চলে যেতে হবে আর অন্যদিকে এর ভিতরে বেটির মেয়ে 
এবং ক্যান্ডির মেয়ে ওদের হচ্ছে আজকে স্কুলে থেকে আসার পর চারছে একটা এই হলিডের বাইবেল পড়ার একটা প্রোগ্রাম আছে এরপর দুইজন একসাথে হচ্ছে সাঁতার কাটবে এরপর ওরা দুজন মিলে মুভি দেখবে এবং দুইটা বান্ধবী মিলে ঠিক করে যে ওরা আজকে রাত্রে ক্যান্ডির বাসায় থাকবে সো হিউজ একটা শিডিউল আর যেহেতু হচ্ছে বেটির কোলে বাবু ছোট তো ক্যান্ডি বলে কোনো সমস্যা নাই বেটি সব কিছুই আমি করব বাট তোমার মেয়ের যে সুইমিং কস্টিউম আছে সেটা তোমার নেওয়া হয়নি সো আমি তোমার বাসায় এসে নিচ্ছি সো এরকমভাবে ওরা কনভারসেশন করে বলে ওকে ফাইন সো সবাইকেও বলে যায় যে ও বাসা থেকে সুইমিং কস্টিউম আনতে যাচ্ছে সো ও নর্মালি বাচ্চাদের ক্লাস ক্লাস করিয়ে ও হচ্ছে সুইমিং কস্টিউম আনতে বেটির বাসায় গেছে বেটির বাসায় যাওয়ার পর দেখে যে বেটি ঘরের ভিতরে চুপচাপ একা বসা দেন বলে যে আমি তোমার মেয়ের কস্টিউমটা নিতে আসছি ওটা দিয়ে দাও দেন হচ্ছে চলে যেতে হবে পরে বলছে তোমার তো তারা ভরা কিসের বসো না আমরা একটু গল্প করি বেটি বলতেছে পর বলছে না আসলে আমরা হাজব্যান্ড আর ওয়াইফ মিলে ঠিক করছি আমরা সেকেন্ড হানিমুনে যাব অনেক দিন পর আমাদের রিলেশনশিপটা এখন ভালো হচ্ছে আর তুমি তো জানোই যে এরপর ওদেরকে যদি আমি আমার মুভি দেখতে না নিয়ে যাই তোমার মেয়ে আমার মেয়ে দুজনই রাগারাগি করবে ওদেরকেও সময় দিতে হবে প্যাকিংও এখনও করি না আমি বুঝতেছি না কীভাবে কী করবো তো তুমি যদি যদি আমাকে সুইমিং কস্টিউমটা দিয়ে দাও আমি চলে যাই পর বলছে তোমার কাছে কি পেপারমেন্ট গাম আছে পর বলছে না কেন বলছে আমার মেয়ে পানির ভিতরে মাথা চুবিয়ে রাখতে চায় না সো মাথা পানির নিচে ডুবিয়ে রাখার জন্য ওকে পেপারমেন্ট চকলেট অথবা পেপারমেন্ট গাম দিতে হয় ওইটা চিবালে ওর মানে ওই সাফোকেটিংটা লাগে না পরে ও আচ্ছা ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই আমি দোকান থেকে কিনে নিব পর বলছে ওকে ফাইন পরে বলতেছে যে তুমি বসো আমি আমার মেয়ের কস্টিউমটা নিয়ে আসতেছি বলছে ওকে ফাইন সো ও এখানে বসে বসে তো রুমটা দেখছে ঘরটা ঘুরছে কি করবে অন্যদিকে দেখলো যারা নতুন দুইটা কুকুর পালছে কুকুরগুলো বাসার বাইরে গ্লাসের বাইরে দিয়ে ওর সাথে এরকম হাই হ্যালো করছে আর ক্যান্ডি এরকম বসে বসে বাবুদের গলায় কুকুরগুলোর সাথে কথা বলছে কি তোমাদের নাম কি করছো তোমরা এরকম টাইপের কথা বলছে সো ও যে বেবি গলায় কথা বলতেছে এই জিনিসটা হঠাৎ করে বেটিকে ট্রিগার করে মানে ও তো অনেক আগে থেকে সন্দেহ করছিল যে ওর হাজব্যান্ডের সাথে মেবি ও অ্যাফেয়ার করে আর এই যে বাচ্চা বাচ্চাগুলোর কথা বলা ওর মাথার মধ্যে মেবি এটাই ঘুরতেছিল যে তুই আমার হাজব্যান্ডের সাথে এরকম বাচ্চাদের মতো কথা বলিস তাই না মানে এরকম টাইপের ওর মাইন্ডে কিছু মনে হয় ঘুরতেছিল তো হঠাৎ করে ক্যান্ডির চোখের দিকে তাকে হঠাৎ বেটি বলে যে কতদিনের সম্পর্ক আমার হাজব্যান্ডের সাথে তোমার ক্যান্ডি হ্যাঁ কি বলতেছো তুমি আমি জানি আমার হাজব্যান্ডের সাথে তোমার সম্পর্ক ছিল সেটা কতদিনের এবার ক্যান্ডি থত মতো খেয়ে খেয়ে বসে এই ব্যাপারে তোমার সাথে কেউ কথা বলছে এলেন আমি তোমার থেকে জানতে চাই আমার হাজব্যান্ডের সাথে কতদিনের রিলেশনশিপ তোর তো এবারও বলতেছে বিশ্বাস করো জিনিসটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল খুবই শর্ট টাইম ছিল আমার সাথে তোমার হাজব্যান্ডের এখন আর কোনো সম্পর্ক নাই প্লিজ একটা ভুল হয়ে গেছে বেটি আমাকে মাপ করে দাও আমি তোমার সাথে সব কিছু খুলে বলতে বলছে না আমার হাজব্যান্ডকে তুই নিতে পারবি না তো এখন ক্যান্ডি বারবার বলছে আমি তোমার হাজব্যান্ডকে চাই না আমাদের ভিতর রিলেশনশিপ শেষ হয়ে গেছে আমি ওকে চাই না বিশ্বাস করো আমি ওকে চাই না আমি এখন আমার হাজব্যান্ডকে নিয়ে খুব ভালো আছি তো হঠাৎ করে ও মানে আবার একটু কাম ডাউন হওয়ার চেষ্টা করে বেটি পরে বলতে থাকে যে বিশ্বাস করো জিনিসটা এরকম না তো ও চলে যাবে মানে ক্যান্ডি চিন্তা করতেছে যত তাড়াতাড়ি বাসা থেকে বেরিয়ে যাব তত তাড়াতাড়ি আমি এখান থেকে বাঁচবো বলে বলে ভেটি আমি সরি জিনিসটা একদমই এরকম ছিল না বিশ্বাস করো তুমি আমি তোমাদের মাঝখানে কখনো আসব না আমি তোমার হাজব্যান্ডকে চাই না তো এই যে ও বারবার বলতেছে যে আমি তোমার হাজব্যান্ডকে চাই না এই কথাটা বেটিকে ট্রিগার করে বলছে তুই আমার হাজব্যান্ডকে চাস না মানে মানে তুই চাস না তাই আমার হাজব্যান্ডকে তুই নিচ্ছিস না এর মানে তুই চাইলেই আমার হাজব্যান্ডকে তুই নিতে পারিস এর মানে আমার কোনো পাওয়ার নাই আমার কোনো মূল্য নাই এই কথা বলে বেটি এতটাই রেগে উঠে ওদের গ্যারেজ থেকে একটা কুড়াল নিয়ে আসে বলে যে আজকে তোকে আমি মেরেই ফেলব এই বলে ওদের ভিতর একটা হাতাহাতি হয় এরপর কোনো মতে ওখান থেকে ক্যান্ডি বের হয়ে আসে আর বের হয়ে আসার সময় দেখা যায় যে ওর মাথা থেকে রক্ত ঝরতেছে সো কোনো মতে রক্তটা মুছে মাথাটা মুছে ও 
বাসায় যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে কজ ওর গায়ের কাপড় ভিজে গেছে কোনো কারণে সো বাসায় যায় বাসায় যায় চিন্তা করে সবাই তো দেখছে আমাকে কাপড় পরা এখন অন্য কাপড় পরে গেলে তো সবার জবাব দিয়ে দিতে হবে সবাই জানে যে আমি বেটির বাসায় যাচ্ছি তো কাপড় এরকম নোংরা হলো কীভাবে যেহেতু ওরা হস্তাহস্তি করেছে হস্তাহস্তি না হস্তাধস্তি মাপ করে দিও সো হাতাহাতি করেছে যেটাকে বলা হয় তো যেটা করে তাড়াতাড়ি করে ওর কাপড়টা খুলে খুলে এটাকে হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনে ঢুকায় দেয় ঢুকায় দেওয়ার পর ড্রায়ারে করে তাড়াতাড়ি কাপড়টা শুকায় অন্যদিকে যেই জিন্সের প্যান্টটা পরেছিল এক্স্যাক্টলি এরকম একটা জিন্সের প্যান্ট পরে আর ওর পায়ে যে ফ্লিপ ফ্লপ জুতাটা পরা ছিল মানে নর্মাল স্যান্ডেল যেটাকে আমরা বলি ও পায়ে একটা ব্যথা পাইছে পায়ে থেকে রক্ত পড়ছে সো চিন্তা করে যে স্যান্ডেলটা চেঞ্জ করে ফেলি বিকজ নাহলে অনেককে কৈফত দিতে হবে যে পায়ে কীভাবে ব্যথা পাইছো তো সব কিছু চেঞ্জ করে ঠিক যেভাবে ও রেডি হয়ে আসছিল ওইভাবে রেডি হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায় এর পর তাড়াতাড়ি করে ও চার্চে যায় আর বাচ্চারা ওখানে ওয়েট করতেছিল ওয়েট করতে করতে ওদের সুইমিংয়ের প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেছে তো এই সবাই বুঝতে তো দেরি করছো কেন এত দেরি হলো কেন আসতে বেটি কি করছে বাসায় সো বলতে থাকে শোনো বেটির বাসায় গেছি ও একটু টায়ার্ড ছিল এ কারণে দেরি হয়েছে এরপর সামনে তো ফাদার্স ডে আসতেছে বাচ্চাদের জন্য হচ্ছে কার্ড কিনলাম এরপর কিছু জিনিসপত্র কেনার পরে হঠাৎ করে দেখি যে আমার ঘড়ি নষ্ট হয়ে গেছে যে কারণে আমি টের পাই নাই যে টাইম কত সময় শেষ হয়ে গেছে এরকম করতে করতে আমার আসতে দেরি হয়েছে সো ওকে ফাইন এরপর আরেকজন জিজ্ঞাসা করছে ক্যান্ডি তোমার আসতে তো দেরি হলো যে বেটি অনেক টায়ার্ড ছিল ওর কাজ করতে সমস্যা হচ্ছিলো সো ও একই কনভারসেশন সবাই কে বলতেছে কাইন্ড অফ ও কোনো একটা এভিডেন্স ক্রিয়েট করার চেষ্টা করতেছে সো বাচ্চাদের যখন সুইমিং শেষ হয়ে যায় এরপর বাচ্চাদেরকে ও মুভি দেখতে নিয়ে যায় মুভি দেখতে নিয়ে যাওয়ার পর ও লিটিলি ওখানে ঘুমায় গেছে ও কি করবে বুঝতে পারতেছিল না বাচ্চারা শো দেখে মাকে ডাকে আনটিকে ডাকে ওরা দুজন মিলে দেন ওরা একসাথে বাসায় চলে আসে অন্যদিকে আজকে এলেনকে একটা কাজের জন্য শহরের বাইরে যাওয়া লাগবে আর যেহেতু বেটি পাগল করে ফেলে বারবার ফোন দিয়ে সো অবাক হচ্ছে কেন বাসা থেকে এখনও বেটির ফোন আসতেছে না সো ও বাসায় কল দেয় প্রথমে বিকালের দিকে একটা কল দেয় দেখে যে ও ধরতেছে না এরপর অফিস থেকে বের হওয়ার সময় সন্ধ্যা একটা কল দেয় এরপর দেখে বেটি কল ধরছে না মনে হয় বাইরে যাই হোক এরপর ও এয়ারপোর্টে যায় এয়ারপোর্টে যে যখন অন্য শহরে পৌঁছে যায় এরপর চিন্তা করে যা এবার একটা কল দিই রাত আটটা বাজে এখন মনে হয় বেটি বাসায় চলে আসছে এরপর দেখে যে কল ধরছে না সো এটা ওকে এবার খুবই চিন্তা করতে থাকে কজ ওর ওয়াইফ যেভাবে ওকে ডিস্টার্ব করে রীতিমতো আর এখানে ও ফোন ধরছে না এটা ও খুবই চিন্তা করতে থাকে দেন পাশের বাসার একটা লোককে বলে যে প্লিজ আমার ওয়াইফ কল ধরছে না আপনি একটু বাসা যে দেখে আসবেন পরে বলে যে ওকে ফাইন তো দেখে আসে যে দেখে যে বাসায় লাইট জ্বলছে না মানে সন্ধ্যার দিকে বসে মনে হয় বাসায় কেউ নাই ঘুরতে গেছে মনে হয় ও আচ্ছা ঠিক আছে সে এবার রাত নয়টা দশটা দেবো একটা কল দেয় কল দিয়ে তিনজনকে বলে মানে তিনটা আশেপাশের প্রতিবেশীকে যে প্লিজ একবার একটু যে দেখে আসবেন কজ আমার বাচ্চা আমার ওয়াইফের জন্য খুব চিন্তা হচ্ছে সো ওরা দেখে যে মনে হয় ভিতরের কোনো একটা রুমে লাইট জ্বলছে সো ওরা বাড়ি থেকে চিলাই চিলাই ডাকতে থাকে যে বেটি আপনি কি বাসায় আছেন বাসায় আছেন বাসায় আছেন সো বাসায় কলিং বিল দেওয়ার জন্য যেই দরজায় হাত দিছে দেখে যে দরজা খুলে গেছে পুরো বাসা একদম নিশ্চু কেউ নাই আর ভিতরের কোনো একটা ঘর থেকে ছোট বাচ্চার কান্নার আওয়াজ আসতেছে তো তাড়াতাড়ি করে ওরা ওই বাচ্চাটাকে খোঁজাখুঁজি করে যে দেখে বাচ্চাটা হচ্ছে ওই যে ক্রিপ বলে মনে হয় না বাচ্চাদের দোলনাটাকে আমি ঠিক ভুলে গেছি ওটার ইংলিশটা বাচ্চাটা ওই দোলনাটার ভিতরে দাঁড়ায় দাঁড়ায় কাঁদতেছে সারা গায়ে ওর টয়লেট লেগে আসে হাগু লেগে আসে কজ ডাইপার চেঞ্জ করা হয় নাই আর বাচ্চাটার কান্না শুনে বোঝা যাচ্ছে যে কাঁদতে কাঁদতে বাচ্চার গলা ফেটে গেছে চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে না মানে বাচ্চা কাঁদতেছে সারাক্ষণ ধরে বাচ্চার মনে খাওয়া দাওয়াও হয় নাই তো এখান থেকে একটা নেবার তাড়াতাড়ি করে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে আর বলে বেটি কোথায় খুঁজো তো খুঁজো তো এরপর খুঁজতে 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 ওদের হচ্ছে এই রুমটা মানে কি বল যায় যেখানে ওরা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন টেশিন রাখে এরকম টাইপের ওদের লন্ড্রি রুম সো ওই লন্ড্রি রুমের ভিতরে দেখতেছিল যে আলো জ্বলছে সো সেখানে যে একজন তাকায় বলে ও মাইকট ও মাইকট ও মাইকট প্লিজ কেউ আসবে না কেউ আসবে না 
বেটির মনে হয় বেটি মনে মারা গেছে বেটি সারা গায়ে এত রক্ত এত রক্ত ওরা ভাবতে থাকে যে বেটির শরীর থেকে মনে হয় মাথাটা আর হাতটা আলাদা এরকম ভয়াবহ অবস্থা দেখে দ্রুত ওরা এলেনকে কল করার বসে এলেন অনেক ডেঞ্জারাস খবর যত দ্রুত পারো তুমি তত দ্রুত তুমি বাসায় আসো বসে কী হয়েছে কী হয়েছে বসে তোমার বাচ্চারা ঠিক আছে বসে আমার ওয়াইফ তারপর বসে আমি বুঝতেছি না আমি যাই না তোমার বউকে কে জানি গুলি করছে তোমার বউ মনে হয় মারা গেছে এই কথা শুনে এই লেনের আর মাথা কাজ করতেছে বসে মানে ওরার কারো কথা মনে পড়ে না ও ও না বুঝেই ক্যান্ডিকে কল করে আর ক্যান্ডিটা ওই সময় সবাই মিলে ডিনার করছিল দেন বলে ক্যান্ডি তুমি কি জানো বেটির কি হয়েছে বসে না কোনো সমস্যা আমি যে দেখে আসব পরে বসে না বেটি মারা গেছে আমি জানি আমার ওয়াইফ অনেক সুইসাইডাল কিন্তু এবারও এভাবে আত্মত্ব করে ফেলবে আমি বুঝতে পারিনি মানে ও বারবার চিন্তা করতে থাকে যে ওর ওয়াইফ মনে হয় নিজে নিজেই করেছে কাকে সন্দেহ করবে এলেন বুঝতে পারে না তারপর বলছে এখানে কি আমার বড় মেয়ে তোমাদের সাথে আছে বলছে হ্যাঁ বলছে ওকে কিছু বলো না আমি আসতেছি আর এদিক দিয়ে পেট একটু রাগ করতে থাকে যে কেন এলেন কল দিল কজ ও তো জানে ওদের ভিতরে একটা অ্যাফেয়ার ছিল পরে বলছে না অন্য ব্যাপার বাচ্চারা খাওয়া দাওয়া করার পর দেন ওর হাজব্যান্ডের সাথে শেয়ার করে যে বেটি মারা গেছে বলতে বলতে ক্যান্ডেল কান্না করতে থাকে আর এখন এক্স বয়ফ্রেন্ডের ওয়াইফের জন্য কানতেছে এই জিনিসটা পেট বুঝতে পারে না সো ও খুবই অকওয়ার্ডলি বউকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে যায় এরপর নাইন ওয়ান ওয়ানে কল করার পর দ্রুত পুলিশ চলে আসে এলেনের বাসাতে এরপর বেটির লাশ উদ্ধার করে এবং বেটির লাশ দেখার পর ওরা রিয়েলাইজ করতে পারে এখানে কেউ তাকে গুলি করে হত্যা করেনি তাকে কেউ কুড়াল দিয়ে বেয়াল্লিশ বার কুবিয়ে খুন করেছে এটা দেখে পুলিশের যেটা চিন্তা করতে থাকে এটা লিটারেলি কোনো সিরিয়াল কিলারের কাজ মেবি অ্যানাদার টেড বান্ডি হু নোজ কে একে খুন করেছে বাস এটা ক্রাইম অফ প্যাশন শুধু শুধু কেউ এভাবে কাউকে খুন করে না তো এরপর ওরা যখন পুরো বাসা চেক করছিল এটা করতে যে ওরা যেটা রিয়েলাইজ করে যে বাথরুম যেভাবে ভেজা এটা দেখে ওরা নিশ্চিত হয়ে যায় যে যে বেটিকে খুন করেছে সে খুন করার পর এখানে প্রথমে শাওয়ার নেয় দেন এখান থেকে বের হয়েছে সো সেই জন্য পুলিশরা যেটা চিন্তা করতে থাকে যেটা নর্মাল মানুষের পক্ষে সম্ভব না এরকম টাইপের কি বলা যায় কনফিডেন্স থাকার জন্য এরকম বলজি হওয়া প্রয়োজন হয় এরকম টাইপের তো ওনারা যখন কোনো এভিডেন্স খুঁজছিল যে কে খুন করতে পারে হঠাৎ করে ওনারা একটা পায়ের ছাপ খুঁজে পায় পায়ের ছাপটা খুবই ছোট এতক্ষণ ধরে সবাই ভাবছিল মেবি আনাদার টেডবান্ডি অথবা এরকম কোনো সিরিয়াল কিলার কোনো একটা পুরুষ মানুষ হয়তো বা ওকে খুন করেছে বাট যেটা মনে করতে থাকে কোনো টিনেজার অথবা কোনো মহিলা তাকে খুন করেছে আর পুলিশরা যখন পোস্টমর্টম করে পেটির যেটা জানতে পারে যে চল্লিশটা কোপ খাওয়া পর্যন্ত বেটি জীবিত ছিল আর বাকি দুইটা কোপ ও মরার পরে হয়েছে তার মানে এভরি সিঙ্গেল যতগুলো কোপ ওকে মারা হয়েছে প্রত্যেকটা বেটি সহ্য করেছে কি বিভৎস ভয়ানক হতে পারে চিন্তা করো আর ওর মাথার এক পাশের খুলি উঠে গেছে বেটিকে আর চেনাই যাচ্ছে না মানে কেউ মানে চেহারা দেখে চিনতে পারবে না যেটা বেটি যদি কি না ওর ডিএনএ টেস্ট না করা হতো ফিঙ্গারপ্রিন্ট টেস্ট না করা হতো কেউ চিনত না কারণ বিয়াল্লিশটা কোভের ভিতরে অলমোস্ট ধরো থার্টিটাই ওর মুখের মধ্যে কেউ তো এটা দেখে যেটা চিন্তা করতে থাকে পুলিশরা যে শুধু শুধু কেউ কারোর উপরে ক্ষোভ না থাকলে এভাবে মুখের ভিতরে কোপ মারার কথা না সো ওনারা সবাই মিলে এরকম করে খুঁজতে থাকে যে কে এরকম টাইপের খুন করতে পারে আর এলাকার মানুষ সব চিন্তা করতে থাকে যে আজকে হোমলেস একটা মানুষকে এখানে দাঁড়ায় থেকে এরকম মদ খেতে দেখছিলাম সিগারেট খেতে দেখছিলাম তো এরকম টাইপের মানুষ মনে হয় কেউ ওকে খুন করেছে কেউ একবারও কিন্তু ক্যান্ডির কথা চিন্তা করে না সবাই কিন্তু জানত যে বেটিকে লাস্ট জীবিত অবস্থায় দেখেছে কিন্তু ক্যান্ডি বাট কারো মাথায় 
ভুল করেও এই চিন্তাটা আসেনি যে হয়তো বা ক্যান্ডিও খুনটা করতে পারে যেহেতু সে একজন চার্চ গোয়িং মম সে চার্চে বাচ্চাকে পড়ায় দেখতে সুন্দর ফ্যামিলি ভালো এরকম টাইপের কোনো একটা মেয়ে কি আর খুনি হতে পারে সো সবাই ওকে ইগনোর করে গেছে উল্টো সবাই ওকে বলেছে ভাগ্যিস তুমি আগে আগে ওখান থেকে বের হয়ে গেছো নাহলে তো তোমাকেও খুনিরা খুন করে ফেলতো এরকম টাইপের একের পর এক কল আসতেছে ক্যান্ডির কাছে সবাই সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কল দিচ্ছে ওকে যে তুমিও হয়তো বা অনেক ট্রমাটাইজ কজ তুমি যাওয়ার পর বেটি এইভাবে খুন হয়েছে সো এরপর যেটা হয় এলিসা সেটা হচ্ছে বেটি এবং অ্যালেনের মেয়ের নাম সো অ্যালিসার বয়স মাত্র সাত এই সময় সো ওকে এরপর ক্যান্ডি গাড়িতে করে ওর বাবার কাছে দিয়ে আসে কজ ওর বাবা এবার ওকে ফার্স্ট টাইমের মতো বলবে যে তোমার মা আর পৃথিবীতে নেই এরকম সময়ও ক্যান্ডি ওদের পাশেই ছিল এত হ্যাসেল যাওয়ার পর দিন শেষে যখন বাসায় এসে রাত্রেবেলা বেডে ক্যান্ডি ঘুমাতে যায় হঠাৎ করেই প্যাট ওকে বলে যে তোমার কি হয়েছে কেন তোমার সারা গায়ে ব্রুসেস জায়গায় জায়গায় রক্ত জমট বাধা তুমি এত ব্যথা কীভাবে পেয়েছো ক্যান্ডি ক্যান্ডি তখন বলতেছে যে আসলে বাসা সারাক্ষণ কাজ করি তো কখন কোথায় ধাক্কা খাই যে তুমি খুব ইজিলি ব্রুসড আপ হয়ে যাও অনেক সেন্সিটিভ তুমি সো ওই কথাটা একদম ইগনোর করে ক্যান্ডি ঘুমিয়ে যায় সো পুলিশরা যখন ক্যান্ডিকে ডাকে দেন জিজ্ঞাসা করে যে আপনি কাউকে সন্দেহ করছেন কি না মানে কাউকে আপনি আশেপাশে দেখেছিলেন কি না যাকে এরকম সাসপেক্ট মনে হয় তখন ক্যান্ডি যেটা বলে যে একদমই না আমি খুবই ব্যস্ত ছিলাম বাচ্চাদের সুইমিং কস্টিউম নিয়ে তাদের প্রোগ্রামের আগে আমার যাওয়ার দরকার ছিল এরপর আমি টার্গেটে গিয়েছিলাম একটু শপিং করার জন্য দেন হঠাৎ করে দেখি আমার ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে তাই আমার আসতে একটু দেরি হয়ে যায় সো ও যেভাবে বলছে পুলিশরা একদমই সন্দেহ করেনি উল্টো ওকে ওর জন্য ওরা চিন্তা করতে থাকে যে বেচারা এই মেয়েটা এখানে ফেসে গেছে এরকম টাইপের একটা অবস্থা এরপরও চার্চে আসে চার্চে এসে দেখে যে এখানে একজন লোক আছেন যিনি কি না হচ্ছে ডিভোর্স ইটার্নি তার নাম হচ্ছে ডন ক্রাউডার সো সে এখানে বসে সবার সাথে কনসপেরেসি থিওরি খেলতেছে কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট যে যারা খুন করছে এরকম টাইপের অলরেডি ওরা টেক্সাস পার হয়ে অনেক দূরে চলে গেছে ওরা মনে হয় জায়গায় জায়গায় যে এরকম টাইপের খুন করে বেড়ায় এরকম টাইপের কথাবার্তা বলতেছে সো এই লয়ারটা যখন এরকম কথাবার্তা বলতেছিল আর যখন এখানে ক্যান্ডি গিয়েছিল সো এই লয়ারটাকে মাথায় রেখে দিছে ও যদি ফিউচারে লয়ার লাগে সেটার কারণে এরপর যেটা হয় ফিউনারেল চলে আসে বেটির বেটির ফিউনারেলে বেটির মা এসেছে বাবা এসেছে তার ছোট দুই ভাই এসেছে এরকম সময় ক্যান্ডেল না গেলে কেন কি ক্যান্ডেল থাকতেছি ক্যান্ডি না গেলে কেমন দেখায় এরপর ক্যান্ডি তাদের বাসা থেকে কিছু রান্না বান্না করে বেটির মার কাছে যায় বেটির মা ক্যান্ডিকে ধরে অনেক কান্নাকাটি করে অনেক কথাবার্তা বলে দেন ওরা এখান থেকে চলে আসে বাট যে জিনিসটা হয়েছে পুলিশরা হঠাৎ করে অ্যালেন গোরকে সন্দেহ করা শুরু করে ছোটো চিন্তা করতেছে যে এমন তো হতে পারে যে হাজব্যান্ডের অ্যাফেয়ার আছে আর এই অ্যাফেয়ারকে বাঁচানোর জন্য সে তার ওয়াইফকে খুন করেছে সো পুলিশরা তার ওয়াইফের এই যে এটাকে কী বলে কাইন্ড অফ যে সিরোমনিটা হচ্ছে এখানে এসে ওকে উল্টা ধরছে যে আমরা আপনাকে সন্দেহ করতেছি আপনি কাউকে মানে আপনার সাথে কারো রিলেশনশিপ আছে কিনা এখন ভালো থাকতে বলে দেন এরকম টাইপের সো ও খুবই ইম্প্যারেস ফিল করে ওখানে রাগারাগি করে দেন এখান থেকে পুলিশ চলে যায় যাওয়ার আগে বলে দেয় যে আপনি এলাকার বাইরে কোথাও যেতে পারবেন না আপনি মানে এয়ারপোর্টে যেতে পারবেন না বর্ডার ক্রস করতে পারবেন না কান্ট্রির বাইরে যেতে পারবেন না এরকম টাইপের কথাবার্তা বলে দিয়ে চলে যায় তো হঠাৎ করে এলেন হঠাৎ করে চিন্তা করে আমি একটু এলিসার সাথে কথা বলি মামুনি তুমি কি জানো কোনো কিছু তোমার কাছে কিছু কি চোখে লেগেছে এরকম টাইপের যেটা আনইউজুয়াল তো সাত বছরের বাচ্চা কি আর বলবে ও যেটা বলতে থাকে আমরা তো অনেক আনন্দ করেছি আন্টির সাথে ঘুরতে গিয়েছিলাম মুভি দেখেছি আন্টি বলেছিল আন্টি অনেক শপিং করেছে বাট গাড়িতে কোনো ব্যাগ দেখি নাই এরপর আমরা রাত্রেবেলা একসাথে ছিলাম খাওয়া দাওয়া করে ঘুমায় গেছি তো এখন এলেন বলতেছে শপিং করতে গেছে বাট কোনো ব্যাগ দেখে নাই ছোটো বাচ্চাটা দেখো কীভাবে ধরে ফেলছে এরপর ও ঠিক কর যে না পুলিশকে আমার সাথে ক্যান্ডির যে রিলেশনশিপ ছিল এই কথাটা বলতেই হবে ও 
কল দিয়ে বলে দেয় যে আমার একটা জিনিস কনফেস করার ছিল আমার অ্যাফেয়ার ছিল কার সাথে বলতে থাকে যে ক্যান্ডি মনকামারি ও আচ্ছা কোনো সমস্যা নাই আমরা জানি অলরেডি ক্যান্ডি আমাদের কাছে স্বীকার করেছে যে আপনার সাথে ওর অ্যাফেয়ার ছিল আপনি কাজ করুন যত দ্রুত সম্ভব আপনি পুলিশ স্টেশনে চলে আসুন পুলিশ খুবই মানে হচ্ছে কি বলা যায় ইনস্ট্যান্ট একটা বুদ্ধি বানায় যেন এই কথাটা যেহেতু এলেনকে বলেছে পুলিশ যে হ্যাঁ অলরেডি আমরা জানি আমাদের সাথে ক্যান্ডি শেয়ার করেছে তো এই কথাটা শুনলে তো আর এলেনের আর প্রয়োজন নাই ক্যান্ডিকে জানানোর সো এই কারণ ক্যান্ডিকে জানো আর কোনো মতে না জানাতে পারে অ্যালেন তাই ওকে এরকম একটা ফাঁদে ফেলে পুলিশ ওকে ডাকছে দেন পুলিশের কাছেও সব কিছু স্বীকার করে ওদের রিলেশনশিপ কবে ছিল কতদিন পর্যন্ত হয়েছে এরপর কিভাবে ভেঙে গেছে বাট পুলিশরা বলতে থাকে এমনও তো হতে পারে যে আপনি এবং ক্যান্ডি মিলে আপনার বউকে মেরেছেন কজ আপনার বউ যদি এই দুনিয়া থেকে সরে যায় তাহলে তো আপনাদের জন্যই খুশি হবে পর বলতে থাকে না আমি আপনাদেরকে সর্বোচ্চ সাহায্য করতে চাই আপনি দরকার হলে ক্যান্ডিকে ডাকেন ওরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক আমি আসল সত্যিটা জানতে চাই তো এরপর পুলিশরা এবার ক্যান্ডিকে ডাকে ওকে এমনভাবে চাপ দিয়ে ধরছে যেন ও ভয় সব সত্যি কথা বলে দেয় তো এরপর যেটা হয় পুলিশরা তৎক্ষণাৎ ক্যান্ডিকে ডাকে সো ক্যান্ডিকে যখন পুলিশরা ডাকছে তো তখনই ক্যান্ডি না মনের ভিতরে কেমন জানি খুঁতখুঁত করতে থাকে যে হঠাৎ করে পুলিশরা আমাকে কেন ডাকলো সেই দিনে তো আমাকে ডাকছিল খুবই পোলাইটলি আমাকে বুঝাই শোনায় বাসায় পাঠাই দিছে আমাকে এখন কেন ডাকলো তো সেদিন ও যেই স্যান্ডেলটা পরে বেটির বাসাতে গিয়েছিল ও যেটা করে সাথে সাথে ওই স্যান্ডেলটারকে কেচি দিয়ে বসে কুচি কুচি করে করে এটা ও ডাস্টবিনের ভিতরে ফেলে দেয় এবং আরেক জোড়া ফ্লিপ ফ্লপ স্যান্ডেল ও বের করে সেটা নিয়ে ও ব্যাগের ভিতর ঢুকায় রাখে এবং নর্মাল একটা জুতা পরে ও পুলিশ স্টেশনে যায় এরপর পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার পর সাথে সাথে ওকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে যে আমরা আপনাকে সন্দেহ করতেছি আমরা জানতে পেরেছি আপনার সাথে এলেনের হচ্ছে অ্যাফেয়ার ছিল সো এমন হতে পারে যে আপনি হিংসায় পড়ে আপনি আপনার এক্স বয়ফ্রেন্ডের ওয়াইফকে খুন করেছেন ও একদমই অস্বীকার করতে থাকে বলো কি না আমি এরকম কখনোই এরকম না এই না সেই না পরবর্তী থেকে সেদিন আপনি কোন স্যান্ডেলটা পড়েছিলেন পরবর্তী ফ্লিপ ফ্লপ স্যান্ডেল বলছে যে আপনি আপনার হাতের আঙুলের ছাপ দিয়ে যান আমরা অলরেডি একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়েছি সেটার সাথে মিলিয়ে দেখব আর আপনি যে সেদিন যে জুতোটা পড়েছিলেন সেটা কোথায় বলছে ওটা আমার ব্যাগেই থাকে সব সময় সরি গাড়িতেই থাকে সব সময় বলছে এক্ষুনি আমাদের সাথে আপনার গাড়িতে চলেন তো কি করে ও নর্মালি যে জুতোটা পরে আসে ওই জুতোটা খুলে নেয় ওর থেকে আর ওর গাড়ির জুতোটাও নিয়ে নেয় যে কোনো রকমের যদি ওর এখান থেকে এভিডেন্স পাওয়া যায় বাট ক্যান্ডি যেহেতু চালাক ও আরেকটা জুতো এখানে দিছে সো এখানে কোনো এটাতে ব্লাড স্টেন রাখার কোনো মানেই হয় না সো এগুলো করার পর ওর মাথার একদম কাজ করতে থাকে না ও কী করবে কী করবে তো ওই মুহুর্তে ওর ডন ক্রাউনির কথা মনে পড়ে যে ডিভোর্স ইটার্নি ছিল ওদের চার্চে সো ওর কাছেই যায় ওর কাছে যায় আর ওর পার্টনার হচ্ছে রব ও হচ্ছে ক্রাইম সাসপেক্ট মার্ডার এগুলো টাইপের দেখে বাট ও রবকে মোটামুটি একটু হাই হ্যালো মতো চিনত তো সরি রবকে না ডনকে ভালো মতো করে চিনত সো ও ডনের কাছে যে সব কিছু খুলে বলে সো ডন প্রথমে যেটা সবাইকে বলতে থাকে না 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 পুলিশরা হচ্ছে ক্যান্ডিকে ফাঁসানোর চেষ্টা করতেছে রিজেন ওরা দ্রুত দ্রুত মানে কেসটা ক্লোজ করতে পারবে তত বেশি ওদের সুনাম এই কারণে ক্যান্ডির মতো মেয়েটা করতেই পারে না বাট পরে যখন ওরাও জানতে পারে যে এলেনের সাথে ক্যান্ডির অ্যাফেয়ার ছিল এখন ওরা বলতে থাকে দেখো একটা কথা বলি ডক্টর লয়ার এদের কাছে কখনো মিথ্যা বলতে হয় না ক্যান্ডি তুমি সত্যি করে বলো তুমি ওকে খুন করেছো বেটিকে ও বলতে থাকে না আমি ওকে খুন করি নাই আমি ওকে খুন করি নাই আমি ওকে খুন করি নাই বস তার মানে এলেন খুন করছে তুমি স্বীকার করো তুমি তার মানে কাউকে কভার করার চেষ্টা করতেছ তোমার খুব ক্লোজ মানুষ আছে এমন কেউ যে বেটিকে খুন করার চেষ্টা করেছে ও বলতেছে না আমি হানড্রেড পারসেন্ট শিওর অ্যালেন ওকে খুন করে নাই বলছে তুমি এতটা শিওর হয়ে কীভাবে বলতেস কারণ আমি ওকে খুন করেছি এই কথা শুনে এবার ডন ক্রনিন মাথা তো একদম খারাপ হয়ে গেছে যে ও মাই গড সারা জীবন তো মানুষের ডিভোর্স দিয়ে বেড়াইছে এমন একজন ক্লায়েন্টকে পাইছে যে কি না হচ্ছে পিওর মার্ডার তো ওকে যে কথাটা প্রথমে ক্যান্ডি বলে যে আমার আপনার সাথে কাজ করার প্রথম শর্ত হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড যেন কিছু না জানে ও অনেক অনেস্ট ও যদি জানতে পারে 
যে আমি কিছু করছি ও সকালবেলায় আমাকে পুলিশের কাছে দিয়ে আসবে সো আপনি জাস্ট এই আপনার সাথে আমি যা যা শেয়ার করেছি এগুলো আমার হাজব্যান্ডকে বলবেন না ওকে ফাইন তুমি আমার ক্লায়েন্ট সো আমি তোমার ভালো দিকটাই দেখব এরপরে যেটা হয় যখন পুলিশরা ক্যান্ডির ফিঙ্গারপ্রিন্টের সাথে বেটির ডেড বডির পাশে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়েছিল সেটার সাথে ম্যাচ করায় হানড্রেড পার্সেন্ট ম্যাচ হয়ে যায় বাট একটা মাত্র ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাচ হওয়ার কারণে ওরা ক্যান্ডিকে গ্রেপ্তার করতে পারে না এর রিজেন সবাই তো জানে যে ক্যান্ডি ওর বাসায় লাস্ট গিয়েছিল সো যে কোনো কারণেই হোক ওর ফিঙ্গারপ্রিন্ট এই বাসায় থাকতেই পারে আর দ্বিতীয়ত ক্যান্ডির নামে আজ পর্যন্ত কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড নাই কিচ্ছু নাই শুধুমাত্র একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়ার কারণে একজনকে ডিরেক্টলি তো মার্ডারের বলা যায় না সো পুলিশরা যেটা করে ওরা আরও খোঁজাখুঁজি করতে থাকে যে আর কোনো ইনফরমেশান পাওয়া যায় কি না অন্যদিকে বেটির বিরুদ্ধে যেভাবে প্ল্যানটা বানাতে থাকে ক্যান্ডির লয়ার সেটা হচ্ছে যে ক্যান্ডি এই মুহুর্তে তোমাকে যেটা করতে হবে তোমার হেয়ার কাট চেঞ্জ করতে হবে তোমার হেয়ার কাটটা রাইট নাও দেখতে খুবই ফানলি মানে ফাঙ্কি ফান লাভিং টাইপের এরকম টাইপের মেয়ের দিকে যে কেউ আঙুল তুলে তাকাতে পারে তোমাকে চুলটা কেটে চোখে চশমা পড়তে হবে যেন তোমাকে দেখে লাগে যে তুমি দুই বাচ্চার মা তোমার তো সময় নাই জীবনে যে তুমি পরকেয়া করবে অর তুমি আজ হচ্ছে কাউকে খুন করতে পারো দ্বিতীয়ত যত দ্রুত সম্ভব যতটুকু পারো নেক্সট শুনানির আগে তোমাকে ওয়েট লুজ করতে হবে এমনিতেই বেটি তোমার থেকে একটু চাবি ছিল এখন তুমি যদি আর একটু ওয়েট লুজ করো সো আমরা যাজকে দেখাতে পারবো যে এরকম টাইপের একটি শুকনা মেয়ের পক্ষে এরকম একটি হেভি মহিলাকে খুন করা সম্ভব না তার উপরে মানে এরকম হাবি হওয়া সম্ভব না এরকম টাইপের কিছু একটা সো এরকম টাইপের পুরো প্ল্যান বানায় এরপর এইসব প্ল্যান নিয়ে যখন কোর্টে যায় সো সব মানুষ সব রিপোর্টাররা চিলাচিল্লি করে বলতেছে যেহেতু ওর হাজব্যান্ডের সাথে ক্যান্ডির ফেয়ার ছিল তার মানে ক্যান্ডি খুনি ক্যান্ডি খুনি সবাই যখন বলতেছে ওর লয়ারটা হাসি মুখে বলে তো ও যদি অপরাধ অপরাধী হয়ে থাকে তো ওকে আপনারা ধরে নিয়ে যান সো পুলিশদের এটা আবার ইগোতে লাগে পুলিশরা ক্যান্ডিকে ধরে নিয়ে চলে যায় ক্যান্ডির হাজব্যান্ড পেট মনগামারি অনেক টাকার বেল দিয়ে দেন ক্যান্ডিকে বের করে নিয়ে আসে আর অন্য দিকে মানে বেটির বাবা মা চিন্তাই করতে পারছে না যে মেয়ে আমাদের সাথে বসেছিল ফিউনারালের সময় আমাদেরকে খাবার খাইয়েছে আমাদের নাতিকে দেখাশোনা করেছে আমাদের মেয়ে মারা যাওয়ার পর আর সে কি না হচ্ছে আমাদের মেয়ের খুনি ওরা একদম পাগল হয়ে গেছে অন্যদিকে আমি জানি না এলেনের মাথার কি গবর ভরা নাকি এলেন যা বলছে দেখেন ওর উপরে বেশি আপনারা কেস করেন না ওর অনেক টাকা শেষ হয়ে যাচ্ছে এই কথা শুনে ব্যাটির বাবা মা স্বাভাবিক অনেক রাগারাগি করে খারাপ ব্যবহার করে এলেনের সাথে আর বলতে থাকে যে আমাদের তো এখন সন্দেহ হচ্ছে যে তুমি ওই মেয়ের সাথে জড়িয়ে না আমাদের মেয়েকে খুন করেছো এরকম টাইপের একটা অবস্থা তো যাই হোক এর পরে নেক্সট শুনানি আসে যেভাবে যেভাবে সাজায় মানে শাস্তে বলছে ডন ক্রাউডার ক্যান্ডিকে ক্যান্ডি ঠিক সেভাবেই আসছে খুবই চুলটুল ভদ্রভাবে কাটা চোখে বড় গ্লাসের চশমা পরা খুবই সোভার টাইপের কাপড় কোনো ব্রাইট টাইপের কাপড় না বড় হিল না লাউড মেকআপ না এভাবে করে নিয়ে আসছে এরপর জাজের সামনে দাঁড়িয়ে জন ক্রাউডার যেটা বলে যে এটা সত্যি কথা যে ক্যান্ডি মনগামারি নিজ হাতে বেটি গড়কে খুন করেছে সেলফ ডিফেন্সের জন্য এই কথা শুনে সবাই তো একেবারে অবাক হয়ে গেছে কি তার মানে বেটিকে আসলে ক্যান্ডি খুন করছে সব সে এই ব্যাপারে আমি না আপনারা এখন ক্যান্ডির মুখ থেকেই শুনবেন ওর সাথে কি কি ঘটনা ঘটেছে আর এদিক দিয়ে জন ক্রাউডারের মাথা ভালো ও ভালো ট্যালেন্টেড একজন আমি বলবো একজন লয়ার এর রিজন ও যে জিনিসটা খেয়াল করে যে জুরি বোর্ডে বেশিরভাগ জুরিরাই হচ্ছে মেয়ে সো ও চিন্তা করে যে এখানে আরও কিছু ছেলের সংখ্যা বাড়াতে হবে 
যেন ছেলেদের সিম্পেতি গেন করতে পারে ক্যান্ডি এতে ওর কেসটা জিততে সুবিধা হবে যেহেতু বেশিরভাগ জুরির রাই হচ্ছে মেয়ে সো যেই মেয়ে মানে হচ্ছে একটা অ্যাফেয়ারে জড়াক না কেন এটা কোনো মেয়েরাই ভালো চোখে দেখে না মানে যারা অ্যাকচুয়ালি চিট করে না তারা কিন্তু দেখবা যে যেসব মেয়েরা হচ্ছে ম্যারিড ছেলের সাথে প্রেম করে এরকম মেয়েদেরকে বেশিরভাগ মেয়েরা নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট মেয়েরাই দেখতে পারে না সো এই জন্য চিন্তা করতে থাকে যে এমনভাবে আমি ক্যান্ডিকে রিপ্রেজেন্ট করব যেন ওদেরও মন গলে যায় সো এইভাবে এই গল্পটা ওরা বলে আর ব্যাপারটা যেটা হয়েছিল সেই দিন যে ওই যে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম যে ওরা এরকম তর্ক করছিল এরপর বেটি এতটাই পাগল হয়ে যায় যে কোরাল দিয়ে ক্যান্ডিকে মারার চেষ্টা করে আর ক্যান্ডি নিজেকে বাঁচানোর জন্য হাতাহাতি করতে করতে মারামারি করতে করতে বেটির গায়ের উপরে উঠে বসে এরপর ওর আর গ্রাজেস কাজ করতেছিল মানে যেহেতু হচ্ছে ক্যান্ডি কয়েকবার ওর মাথায় মারছে ওর পায়ে কুড়াল দিয়ে বাড়ি দিছে ও সারা গায়ে পিটাইছে কুড়াল দিয়ে ওই জিদ ও আটকাতে না পেরে ও জাস ওকে মারতে থাকে আর এর ভিতরে নাকি মানে এটা ক্যান্ডির ভাষ্য মতে যে একটা টাইমে ক্যান্ডি যখন জোরে জোরে চিৎকার করে কাঁদছিল বেটি ওকে বলছিল চুপ হতে আর এটা নাকি ক্যান্ডিকে ট্রিগার করছে কজ ছোটোবেলায় ওর মা ওকে সবসময় বলতো লোকে কি বলবে কান্না করবে না লোকে কি বলবে এই কাজ করবে না সে কি করবে না সব সময় শ বলে চুপ করায় রাখতো সো ওই জিনিসটার মনে পড়ে যে এই ট্রিগারে সে বেটিকে খুন করছে মানে আত্মরক্ষার জন্য খুন করছে এরপর ওর এত জিদ উঠে গেছে একবার না দুইবার না বেয়াল্লিশবার বেটিকে ক্যান্ডি কোপ দিছে আমাদের বাংলাদেশি ফ্যামিলির কোনো ঘরে জন্মাতো আর ওর মা ওকে যখন এরকম ডান্ডা দিয়া পিটাইতো তখন ও কী করতো আমি জানি না আমার কাছে জিনিসটা খুবই হাস্যকর লাগছে এরপর ক্যান্ডি আরও বলে যে যখন ও ট্রিগার্ড হয়ে গেছিল এরপর ও আর নিজেকে থামাতে পারে নাই ও যতক্ষণ পর্যন্ত ওর হাত না ব্যথা করছে ততক্ষণ ধরে ও বেটিকে কোপ দিয়েছে বাট এটা ও ওই সময় ও সেন্সে ছিল না ও যখন সেন্সে আসছে ও পাগলের মতো কান্নাকাটি করছে দেন ও সারা গায়ে রক্ত ছিল ও কীভাবে বাসা থেকে বের হবে তাই সে সামান নিয়ে এখান থেকে বের হয়ে যায় দেন ও এরপর তো তোমরা জানোই যে ও এরপর চার্চে যায় দেন বাচ্চাদেরকে পিক আপ করে এগুলো বলতে বলতে এই দিক দিয়ে ভারাক্রান্ত গলায় কান্না কান্না ভেজা গলায় ওর লয়ার যেটা বলতে থাকে ক্যান্ডি হ্যাঁ হতে পারে সে তার হাজব্যান্ডের সাথে চিট করেছে হতে পারে সে তার ফ্রেন্ডের সাথে লয়েল ছিল না বাট একজন মাকে আপনারা খুনি বানাতে পারেন না দেখুন ক্যান্ডিকে ওর মতো একটা শুকনা মেয়ে কীভাবে বেটির মতো একটা মেয়েকে আক্রমণ করতে পারে বেটি উল্টা ওকে আক্রমণ করেছে ওর গায়ে দেখুন কত রকমের জখম হ্যাঁ ওর মাথা কেটে গেছিল বাট এত টাও না যে এটার এগেনস্টে আরেকজনকে বেয়াল্লিশ বার খুব দিতে হবে তো এরপর অন্যান্য প্রসিকিউটররা ওকে বিভিন্ন টাইপের কোশ্চেন করে ক্যান্ডিকে ঝালিয়ে দেখতে চায় যে তার গল্পে কতটুকু সত্যতা আছে ওকে পলিগ্রাফ টেস্টিংও করায় বাট ওর থেকে কোনো কি বলা যায় এটাকে কোনো মিথ্যা কথা ওরা পায় না কজ কোথায় চুইংগামের প্যাকেটটা ছিল কোথায় ওর কাপড় ছিল কোড়াল কোথায় ছিল এগুলো সব নিয়ে কোশ্চেন করতে থাকে আর এর সাথে সাথে কেন মানে হচ্ছে ক্যান্ডি মনগামারি লয়ার যেটা বলতে থাকে এরপর হচ্ছে এ এলেনকে হচ্ছে কাঠগড়া এনে দাঁড় করায় কাঠগড়া এনে দাঁড় করানোর পর ওকে জিজ্ঞাসা করে যে এই মার্ডার ওয়েপেনটার দিকে আর একবার আপনারা ভালো মতো করে তাকান এই যে কোড়ালটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কাদের কোড়াল এলেন দেখে বলে যে এটা আমাদের পরে বলতে এটা কোথায় থাকে পরে বলতেছে যে এটা আমার গ্যারেজে থাকে দেন ডন ওকে আক্স করে যে আপনার কি মনে হয় যে আপনার গ্যারেজে কখনো ক্যান্ডি গিয়েছে ক্যান্ডির কি জানার কথা এই কোড়ালটা কোথায় থাকে তখন এলেন বলছে যে না ক্যান্ডি কখনোই যায়নি আর ক্যান্ডির কখনো জানার কথাও না কোড়াল কোথায় থাকে আমাদের বেবিরাও জানে না যেহেতু ওরা অনেক ইয়াং এগুলো আমরা সরিয়ে রাখি শুধুমাত্র আমি আর আমার ওয়াইফ জানত যে এগুলো আমি কোথায় রাখতাম সো এরপর ডন ক্রাউডার যেটা বোঝানোর চেষ্টা করে জাজকে যে ও তো মার্ডার ওয়েপেন নিয়েই যায়নি ওর সাথে 
সো ও কখনোই খুন করার প্ল্যান করে বেটির বাসায় যায় নাই তার মানে দাঁড়াচ্ছে আসলেই বেটি এই জিনিসটা বের করে ওকে মারার হুমকি দিয়েছিল অথবা ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিল এরপর মানে জিনিসটা বাড়তে বাড়তে এরকম একটা পর্যায় যে এরকম একটা খুন হয়ে যায় এরকম টাইপের একটা কথা বানায় মানে ওরা বোঝায় যাচকে এরপর জুরি বোর্ডের সবাই মিলে ঠিক করে যেহেতু হচ্ছে রাইট নাও মেন্টাল হেলথও ভালো না ক্যান্ডির সোনারা একটা সাইকেট্রিক্সের কাছে পাঠায় সো সাইকেট্রিক্সের কাছে পাঠানোর পর সাইকেট্রিক্স ওকে হ্যালোসিনেট করায় হ্যালোসিনেট করায় সেই দিনের যাবতীয় যত ইনফরমেশন আছে সব ওর থেকে বের করে আর ওরা বের করার পর যেটা দেখে যা যা বলেছিল ক্যান্ডি ও হ্যালোসিনেট করার পর ও তাই তাই বলছে তো ওই সময় জন ডন ক্রাউডারও ওখানে উপস্থিত ছিল এরপর ও ডক্টরকে বলতেছিল যে আপনি কিভাবে এত মানে শিওর হয়ে বলতে পারছেন যে এই মুহূর্তে ক্যান্ডি অ্যাকচুয়ালি মানে হিপনো হিপনোটাইজ হয়ে সব সত্যি কথা বলছে ও ভান করছে না পর বসে দেখেন এখন আপনাদেরকে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাবো তখন ওই ডাক্তারটা যেটা বলতে থাকে যে ক্যান্ডি তুমি এখন মনে করো তোমার প্রচণ্ড শীত লেগেছে তুমি শীতে কাঁপছো তো ওই অবস্থায় ও শুয়ে শুয়ে কাঁপতে থাকে আর ওর গায়ের সব লোমগুলো দাঁড়িয়ে যায় গুজবাম ক্রিয়েট হয় সো এটা দেখানোর পর ডাক্তার ডন ক্রাউডার যে ওর লয়ার ওকে বলতে থাকে যে একজন মানুষ কিন্তু গুজবাম ফেক দেখাতে পারে না মানে আমি চাইলেই আমার লোমকে খারা করতে পারব না সো আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন যে এটা ও সত্যি কথা বলছে আমি হিপনোটাইজ হ্যালোসিনেটিং হ্যালোসিনেট করা হ্যাঁ হ্যালোসিনেট করা অথবা হিপনোটাইজ হওয়া এগুলা তখনকার সময় যেভাবে প্রাইটি দিত মনে হয় না এখনকার সময় হলে প্রাইটি দিত আর আমি এই জিনিসটা খুব একটা বিশ্বাস করি না কজ আমি কখনো হিপনোটাইজ হই নাই সো আমি জানি না এটা অ্যাকচুয়ালি সো ইয়া এরপর যেটা হয় ডক্টর যে রিপোর্টটা তৈরি করেছে ক্যান্ডি মনগ্রামেরি হ্যালোসিনেট হওয়ার পর যে বয়েন্টটা দিয়েছিল সেটার সাথে জাজরা যেটা করে যে জাজের সামনে ও যে কথাগুলো বলেছিল সেগুলোর মিল আছে কি না তারা এটা চেক করে এবং চেক করে দেখে যে দুটোর মিল আছে সো এই কারণে জাজ মনে করে যে তাকে নট গিল্টি বলে ঘোষিত করা হবে এর রিজেন সে এটা সেলফ ডিফেন্সে করেছে নিজের থেকে না এরপরও তার দোষ ছিল যে সে এটা তৎক্ষণাৎ চার্চে এসে লুকানোর চেষ্টা করেছিল বাসায় চুপচাপ ছিল বাট এই জিনিসগুলোকে জাস্ট ইগনোর করে ওকে ছেড়ে দেওয়া হয় বাট ওয়ালি টেক্সেসের মানুষরা ওকে আর দুই চোখে দেখতে পায় না ওর ফ্যামিলির সাথে কেউ মিশে না ওর হাজব্যান্ডেরও চাকরি চলে যায় ও আর চার্চে ওয়েলকামিং থাকে না মানুষ ওকে নিয়ে হ্যালোইনে অনেক বদমাইশি করে এরকম টাইপের ক্যান্ডি শরীরের জন্য ভালো না তুমি যদি ক্যান্ডি খাও ক্যান্ডি তোমাকে এসে মানে কোড়াল দিয়ে কুবিয়ে খুন করে দিবে এরকম টাইপের জিনিসপত্র ওদের বাসায় এসে মানুষ লেখালেখি করে হাসাহাসি করে এরপর ওরা প্ল্যান করে যে না আমাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য আমাদেরকে এই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে এরপর ওরা ওখান থেকে চলে যায় ক্যান্ডি এখনও বেঁচে আছে ক্যান্ডি রাইট নাও মেন্টাল হেলথ থেরাপিস্ট হিসাবে কাজ করছে মেন্টাল হেলথ থেরাপিস্ট হিসাবে কাজ করতেছে এই জিনিসটা আমার কাছে একটু ইয়ার্ড লাগে যে ডক্টর নিজেই খুনি সো উনি কিভাবে অন্য পেশেন্টদের হেল্প করতে সাহায্য করবে এখন যেখানে ল বলছে সে নট গিল্টি আমি তাকে গিল্টি বানাতে পারি না বাট দিন শেষে ক্ষতিটা কিন্তু বেটিরই হয়েছে হ্যাঁ হয়তো বা ক্যান্ডির সাথে অনেক খারাপ কিছু হয়েছে অনেক ক্যান্ডি ট্রিগার হয়েছে বাট তার মানে এই না যে ক্যান্ডি কাউকে খুন করতে পারে এটা আমি মনে করি সো এই ছিল হচ্ছে আজকের ক্যান্ডি মনগামারির পরকে আর পরিণতি সো হোপফুলি আজকের গল্পটা তোমাদের ভালো লেগেছে আমার শরীরটা এখন অতটা ভালো হয় নাই আমি আজকের গল্পের ভিতরে মনে হয় অনেক জায়গায় একটু ব্ল্যাক আউট হয়ে যাচ্ছিলাম সো ওইটার জন্য আমাকে ক্ষমা করে দিও নেক্সট আবার বারো পাঁচাল নিয়ে চলে আসবো টিল দেন আল্লাহ হাফিজ টেক কেয়ার গুড নাইট টাটা বাই বাই আর যে কথাটা না বললেই না আজকে যে ট্রু ক্রাইম বেস স্টোরিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি এই স্টোরিটাকে বেস করে কিন্তু দুইটা সিরিজ বের হয়েছে মাইন্ড ব্লোয়িং দুইটা সিরিজ একটা নাম হচ্ছে ক্যান্ডি আর একটা লাভ অ্যান্ড ডেথ তোমরা চাইলে এই দুইটা সিরিজ দেখতে পারো খুব সুন্দর হয়েছে